প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম তাবিজ অনেকেই মন্তব্য করেছেন বিষয়টি অনেক ক্ষুদ্র এমন বিষয় নিয়ে আলোচনার কি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়টি আমাদের ফেজ দা পিপল এর নির্ধারণ করা বিষয়বস্তু নয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখা ভালো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে সূচিত বিতর্কের অবশেষে সম্মানিত দুই অতিথি ফেজ দা পিপল এর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বা বিতর্ক করবার আহ্বানে সাড়া দিয়েছি পরে আমাদের এখানে আলোচনার ব্যবস্থা আমরা করেছি আপনারা যা দেখতে পাচ্ছেন এখন ব্যক্তিগত ভাবে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে ব্যাপারটি মোটেও ক্ষুদ্র নয় ধর্মীয় অনুভূতির কোনো বিষয়ে আসলে ক্ষুদ্র ভাবে দেখার সুযোগ নেই তাবিজের ব্যবহার আমাদের দেশের প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ বিশ্বাসের সাথে লালন পালন করে থাকেন বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কিন্তু এই তাবিজ ব্যবহার নিয়ে রয়েছে বিভিন্ন মতামত এই আধুনিক সমাজে যে কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করার যথেষ্ট রসদ রয়েছে তাই তাবিজ ব্যবহার নিয়ে কোরআন হাদিসের আলোকে গবেষণা করে আমরা অনেক বিষয়ে সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে পারি ফেজ দা পিপল প্রায়ই ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এমন আয়োজন করে থাকে উদ্দেশ্য একটাই যেন আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করে সমাজে ধর্মীয় দূরত্ব কমিয়ে ভাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করা যায় আপনাদের অনেকের প্রশ্ন করেছেন অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমাদের প্রচার করা দুইটা ব্যানারে দুই রকম শিরোনাম কেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার আমি একটু ক্লিয়ার করছি সরল শিরোনাম প্রথম ছিল তাবিজ ব্যবহার হারাম পরে দেওয়া হয়েছে তাবিজ ব্যবহার শিরো আপনারা যা দেখতে পাচ্ছেন আজকের অনুষ্ঠানের শিরোনামে এ নিয়ে দুই অতিথিদের সাথে আমার ব্যক্তিগত ভাবে কথা হয়েছিল যেহেতু সাইফি সাহেব এবং আব্রা সাহেব উভয়জন একে অপরকে একরকম চ্যালেঞ্জের মতো দিয়েছেন তাই তাদের নিজেদের দেওয়া শব্দটাকে আমি শেষের ব্যানারে দিয়েছি তাদের সমর্থিত রেজাল করিম আবরারের দাবিতে শিরক শব্দটি ব্যবহার করলে শব্দটি নিয়ে শুরু থেকেই সাইফি সাহেব আপত্তি জানিয়েছিলেন শুধুই আলোচনার খাতিরে তিনি অবশেষে এভাবে মেনে নিয়েছেন ব্যানারটিকে সাইফি সাহেব মেনে নিয়েছে তবে শব্দটি নিয়ে তিনি তার অবস্থান অবশ্যই স্পষ্ট করবেন আজকের বক্তব্যে শুরুতে এমনটাই কথা হয়েছে তার সাথে দর্শক এই অনুষ্ঠানটি কোনো বিবাদ বা তথাকথিত বিতর্ক নয় বিতর্ক শব্দটি শুধু ঝগড়া বা বিবাদের নয় বিতর্ক একটি তাত্ত্বিক ও প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা যেখানে বিষয় নিয়ে সঠিক সমাধান আমরা পাওয়ার সম্ভাবনাই আশা করি এবং বেশি থাকে সেখানে যারা দর্শক হিসেবে রয়েছেন তারা অনেকেই যেন মার মুখী অবস্থান নিয়ে টুর্নামেন্ট দেখতে বসেছেন ব্যাপারটিকে মোটেও এভাবে নেবেন না দয়া করে সবাই এখানে একই সমাজের একই গোত্রের আর এই আয়োজন শুধুই সমাধান আর গান সমৃদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রে এইসব বিষয় নিয়ে সামাজিক অনেক বিষয় নিয়ে বড় বড় বিতর্কের আয়োজন করা হয় যে ভালো বক্তব্য দিতে পারে তার বক্তব্যকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা করা হয় কোন পক্ষ থেকে কেউ কারো কোন সমর্থিত লোকজন কেউ কাউকে গালি দিয়ে কোন ধরনের মন্তব্য করে না আমি অনুরোধ করব আমার দর্শকদের প্লিজ আমার উদ্দেশ্যকে সমর্থন দিন একটি সুন্দর সমাজের স্বাভাবিক ভাবে ভালোবাসার সাথে সহাবস্থান নিয়ে ধর্মীয় গাম্ভীর্য বজায় রেখে পাশাপাশি চলার পরিবেশ তৈরি করতে যে আমাদের প্রচেষ্টা সেটাকে সেটাকে সমর্থন দিন আপনাদের কাছে এই আহ্বান করবো পৃথিবীতে সবকিছু নিয়েই কিন্তু দ্বিমত রয়েছে ছিল আছে থাকবে পরামর্শ আলোচনার বিতর্ক বিতর্ক করেই ঐক্যমতে পৌঁছাবার অনেক সুযোগ রয়েছে সেটারই আমাদের এই প্রচেষ্টা ফেসবুক পেপারের এই আয়োজন করি আমি দুই সম্মানিত অতিথির সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সাথে জনাব রেজাউল করিম আব্রার বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ বক্তা এবং গবেষক এবং রয়েছেন জনাব মোয়াজেম হুসাইন সাইফি তিনিও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ একজন সুবক্তা এবং গবেষক আমি অতিথিদের প্রতি আহ্বান করছি আমার দেওয়া সময়ের ভিতর অবশ্যই শেষ করবেন নিজেদের বক্তব্য আমি কখনোই সত্যি করে বলছি আজকে কখনো কোনো অতিথির মাইক বন্ধ করে কখনো আমি মাইক বন্ধ করি না স্বাভাবিকভাবে তবে বিতর্ক আয়োজনে আজকে আমাকে যা করতে হয় আজকে এখন থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেটা করতে হতে পারে আমাকে শুধুমাত্র সময়ের এদিক সেদিক যদি হয় তাহলে আমি হয়তো কারো না কারো যদি সময় এদিক সেদিক হয় তাহলে মাইক বন্ধ করে দিতে হতে পারে আপনারা অবশ্যই এই ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক ভাবে নেবেন দেখবেন দর্শকদের প্রতি এবং অতিথিদের প্রতি আমার এই আহ্বান আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি সবই নয় আপনারা সেটাকে স্বাভাবিক ভাবে দেখবেন হয়তো আপনারা কথা বলতে বলতে বুঝতে পারবেন যে আপনাদের সময় অতিক্রম হয়ে গেছে কিন্তু আমি কোনোভাবেই অতিক্রিত অতিক্রান্ত সময়কে এলাউ করব না আজকে যেহেতু আমরা দুই ঘন্টার ভিতর অনুষ্ঠানটি শেষ করব আপনার প্রতিবার দশ মিনিট করে সময় পাবেন অনুষ্ঠানটি দুই ঘন্টা পরিচালিত হবে যে আমি যেটা বলেছি আজকের বিষয় দর্শক তাবিজ ব্যবহার শের অবশ্যই এখানে একটি আপনারা জানেন যে বিষয় নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে কথা বলবার সুযোগ নেই বিষয়টি সঠিক 
সমাধানের লক্ষ্যে আমরা আলোচনা করব বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু করতে আহ্বান জানাচ্ছি জনাব রেজাউল করিম আবরার সাহেবকে আপনি দয়া করে শুরু করুন আপনার সময় আসলে দুই পক্ষ থেকে কথা বলার পর চূড়ান্ত হয়েছে যে পনেরো মিনিট করে কথা বলবেন আপনার দয়া করে প্রথম দিকে বিষয়টি কিভাবে আহ্বান করেছেন কিভাবে শুরু হয়েছিল আপনাদের সেই কথাগুলি আমরা আগে শুনবো জনাব দয়া করিম আবরার আপনি বলবেন আয়োজন করার জন্য আমি কোন ধরনের ভূমিকা ছাড়াই মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি আমি আমার পেজে মার্চ মাসের এগারো তারিখ বা বারো তারিখ একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম যে তাবিজ ব্যবহার করা যাবে কিনা সেখানে আমি বলেছিলাম যে সব ধরনের তাবিজ সিরিক না কিছু তাবেজ সিরিক কিছু তাবেজ আছে সেখানে আমি সরনাফি সাহেব আব্দুল্লাহ ইবন আহ দেখিয়েছিলাম যে সাহাবায় কারাম কোরআন দ্বারা তাবিজ ব্যবহার করেছেন তারপর আমি বিভিন্ন সালাফের বক্তব্য তাবেদের বক্তব্য এনেছিলাম ইমামদের বক্তব্য এনেছিলাম এর দ্বারা দেখিয়েছি যে কোরআন দ্বারা হাদিস দ্বারা আল্লাহর নাম দ্বারা কোন দোয়া দ্বারা অত্যবোধক এমন যে কথা সিরিক নেই সেটা আরবিতে লিখে যদি কেউ তাবিজ লিখে সেটা সিরিক হবে না এবং সেটা জায়গা আছে তো আমাদের মুফতাবজাম হুসেন হাফিদাহুল্লাহ সতেরোই এপ্রিল আহ ওনার সতেরো এপ্রিল অথবা পঁচিশ এপ্রিল আহ ওনার পেজে একটা ভিডিও আপলোড করেন রেজাউল করিম আবরার তাহমেদুল মলা সর তাবিজকে যারা জায়জ বলেন তাদের তাদের জবাব এই শিরোনামে উনি লম্বা একটা ওনার বয়ান আপলোড করেছেন তারপর থেকেই আমি ভাবলাম আমিও কথা বলেছি উনিও কথা বলেছেন আমি আমার দলিল দিয়েছি উনি ওনার দলিল দিয়েছে এই বিষয়টা যদি যেহেতু ফেসবুক পিপল এক নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্ম এখানে যদি সমাধান হয় তাহলে এই বিষয়টা সমাধান হয়ে যাবে এই জন্য ডিবেট আহ্বান করেছি আমাদের সাইফি ভাই সাহিছেন এই জন্য তাকে যাচা করল তো আমি প্রথমেই মুফতি মোয়াজ্জব হোসেন সাইফি হাবিদাহ দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যে আপনি যে বক্তব্যে আমাকে এবং তাহমিদুল মৌলা হাফিদ আহ আমার শ্রদ্ধাবাজন শেখ এর জবাব দিয়েছিলেন সেই বক্তব্য থেকে আমি আলোচনা শুরু করব আহ প্রিয় দর্শক আমার হাতে আপনারা যে বই দেখতে পাচ্ছেন এটা হল মুসন্নাফ ইমাম ইবনে আবি সাহেবা রাহিম আহুল্লাহ মুসন্নাফ ইবনে আবি সাহেবা বারো নম্বর খন্ডের আহ এটা হলো চুয়াত্তর নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার চব্বিশ হাজার তেরো এই হাদিসটা আমি পড়েছিলাম শিখাতেন <laughs> প্রমাণিত হয় কোন দোয়া কোরআন হাদিস এগুলো লিখে তাবিজ লটকানো যায় আহ প্রিয় দর্শক আমরা এই হাদিস নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলি তারপর মাজিম হোসেন সাইফি হাবিদ আল্লাহ বক্তব্য নিয়ে কথা বলবো প্রথম কথা এই হাদিস অনেক কিতাবে এসেছে বর্তমান আমাদের সালাফি গরনার যারা আছেন তাদের একজন শীর্ষ সহায়ক হলেন ডক্টর মনজুর এলাহি তার সম্পাদিত একটা বই আমার কাছে পিডিএফ আছে আমি চাইলে দেখাতে পারি বইয়ের নাম ইসলামের দৃষ্টিতে তাবিজ ও কবদ সে বইয়ের চার নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে যে এ হাদিসটি হাসান এ হাদিসটি হাসান ডক্টর মঞ্জুর এলাহি তিন নম্বর আসেন ইমাম হাকেম নিশাপুর রাহিম আহ আল মুস্তাদরক আল সাহি হাইন এই কিতাবের দুই হাজার দশ নম্বর এই হাদিসটি এনেছেন এবং বলেছেন হায়দ হাদিস সহিহুল ইসলাম মুত্তাসুল ফি মিলাম যে এই হাদিসটির সনদ সহি যদিও জাহাবি রাহিম আহুল্লাহ তাহলে জাহাবিতে কোনো কথা বলেননি আমি তিনজনের বক্তব্য শোনালাম তারপরে যাই শেখ সোহাই বারনাউত রাহিম আহুল্লাহ আপনারা জানেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকিবদের একজন তিনি আবুদাউদ শরীফের তাহকিক তালিক করেছেন এই হাদিসটি আবুদাউদেও এসেছে তাহকিক তালিকে শেখ সোহাই বারনাউত রাহিম আল্লাহ বলেছেন হাদিস সহিহ লিগাই রিহি যে এই হাদিসটি সহি লিগাই রিহি 
তারপর আমরা যাই আব্দুল কাদের আরনাবত রাহিমাহুল্লাহ উনি ইবনুল আসির আল জাজারি রাহিমাহুল্লাহ 606 হিজরিতে যিনি ইন্তেকাল করেছেন তার লিখিত হাদিসের যে কিতাব রয়েছে জামেউল উসুল জামেউল উসুল এই হাদিসটি এসেছে সেই হাত তাহকিক তালিক করতে আব্দুল কাদের আরনাবত রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন ওয়া ফিহি আন আনাত ইবনু ইসহাক ওয়ালাকিন ইয়াশহাদু লাহু হাদিসা মালিকিন আল্লাযী ক্বাবলাহু মুরসালান ফাল হাদিসু হাসান যে যদিও এই হাদিসে ইবনু ইসহাকের আন আনা আন দ্বারা তিনি বর্ণনা করেছেন কিন্তু ইমাম মালিক রাহিমাল্লাহ মুরসাল সূত্রে এই হাদিসের আরেকটা শাহিদ উল্লেখ করেছেন যার কারণে এই হাদিসটি হাসান এটা হলো আব্দুল কাদের আনাত রাহিমাল্লাহর বক্তব্য ইমাম জাইনউদ্দিন ইরাকি রাহিমাহুল্লাহ 800 হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন উনি তাখরিজুল ইহিয়া ইহিয়া উল মুদিরের তাখরিজ করেছেন সেখানে উনি লিখেছেন ওয়াল হাদিস ইনদা ওয়াল হাদিস ইনদা ইনদা তিরমি ওয়াল হাদিস ইনদা আবি দাউদ ওয়াত তিরমিজি ওয়া হাসানাহু যে হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিজি তাখরিজ করেছেন ওয়া হাসানাহু এবং হাদিসটিকে হাসান বলেছেন ওয়াল হাকিম ওয়াল হাকিম মুসাহহাহু হাকিম নিশাপুর রাহিমাল্লাহ এই বক্তব্য হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং হাদিসকে সহিহ বলেছেন এরপর আমরা যাই শেখ সুহাই আমাদের সালাফি গরনার শীর্ষ আলেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি ওনার তুহফাতুল আহওয়াজি তিরমিজি শরীফের যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে সেখানে ইমাম তিরমিজি রাহিমাল্লাহর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন যে হাদিসটি হাসান কওলু হাদা হাদিসুল হাসানুল গরীব ওয়া আখরাজাহু আবু দাউদ ওয়াল সাই ওয়াল হাকিম ওয়া কাল আসুল ইসনাদ ওয়া লাইসা ইনদাহু তাখসিসুহু বিন নাউম তুহফাতুল আহওয়াজি 9 নম্বর খন্ডে 356 নম্বর পৃষ্ঠা তো আমি এখানে এরপর হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ নাতাইদুল আফকার ফি তাখরিজ আহাদিসিল আফকার ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহর কিতাবুল আসকারের হাদিস তাখরিজ করেছেন হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ নাতাইদুল আফকার ফি তাখরিজ আহাদিসিল আফকার এর কিতাবে এক নম্বর খন্ডে 388 নম্বর পৃষ্ঠা এই হাদিসকে হাসান বলেছেন এই আটজন ইমাম এই হাদিসকে হাসান বলেছেন তো আমার ভাই মীর মুয়াজ্জম হোসেন সাইফি হাফিজাহুল্লাহ যে বক্তব্যে আমাকে এবং তাহমিদুল মাওলা হাফিজাহুল্লাহকে খণ্ডন করেছেন সেই বক্তব্যে উনি বলেছেন ওনার বক্তব্য আমি যদি চাই এখানে রেকর্ড বাজাতে পারি উনি যদি অস্বীকার করেন পরে আমি শোনাবো উনি বলেছেন তাবিজের পক্ষে হাদিস হ্যাঁ আছে কিন্তু হাদিসটি জয়ীব এরপর উনি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস নিয়ে পর্যালোচনা করে বলেছেন এই হাদিসের সনদে আব্বাদ ইবনে কাসির আল সাকাফি নামে একজন বর্ণনাকারী আছে মুহাদ্দিসগণ তাকে মাত্র কল হাদিস বলেছেন হাফেজ ইবনে হাজারও তাকে মাত্র কল হাদিস বলেছেন কিন্তু মীর মুয়াজ্জম হোসেন সাইফি হাফিজাহুল্লাহর কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন पढ़ाई প্রথম মুসান্নাফের সনদটা শোনাই মুসান্নাফের সনদ হলো হাদাসান আবু বকর ইমাম আবু বকর ইবনে আবি সাহেব বর্ণনা করেছেন আবু বকর থেকে قال হাদাসান আবাদা উনি বলেছেন আবাদা এই আবাদাকে আবাদা ইবনে সুলাইমান যেটা আমরা সুস্পষ্ট ভাবে পেয়ে যাই ইমাম তাবরানী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা ইমাম তাবরানী রাহিমাহুল্লাহ কিতাব ইমাম তাবরানী রাহিমাহুল্লাহ কিতাব দোয়া এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সেখানে সনদ হলো হাদাসান উবাইদ ইবনে গান্নাম قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي هند جدي قال مصنف السند روايه عبده بن سليمان ان عباد بن كثير الثقفي نو دو نمبر قصه عباد بن عبده بن سليمان روايه করেছেন ابن اسحاق থেকে হাদিস শাস্ত্রের একজন প্রাথমিক طالب العلم এই কথা জানে যে এই এখানে একটা সনদ যখন আসবে তখন মাদারে সনদ কে সনদের মূল কে এই হাদিসের সনদের মূল হলেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তার থেকে চারজন রিওয়ায়াত করেছেন মুসান্নাফে ইবনে আবি সাহেবার সনদে রয়েছে আবাদা আবাদাত ইবনে সুলাইমান ইমাম তাবরানীর সনদে রয়েছে আবাদাত ইবনে সুলাইমান তিরমিজির সনদে আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাই প্রিয় দর্শক হাদাসানা আলী ইবনে হুজরিন قال হাদাসানা ইসমাঈল ইবনে আইয়াস আন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আন আমর ইবনে শুয়াইব আন আবি হিয়ান জাদ্দিহি তিরমিজির সনদে আমরা দেখলাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবনে আইয়াস তাহলে উনি আবাদা আবাদা নয় ইসমাঈল ইবনে আইয়াস তারপর আমরা যাই আবু দাউদের সনদে আবু দাউদের সনদে দেখি হাদাসানা মুসা ইবনে ইসমাঈল قال হাদাসানা হামমাদ আর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আবু দাউদের সনদে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন হামমাদ ইবনে আবি সুলাইমান তারপর যাই আল মুস্তাদরাকের সনদে আল মুস্তাদরাকের সনদে এসেছে হাদাসানি আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে বালুয়া قال হাদাসানা আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বাল قال হাদাসানা উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর قال হাদাসানা জারির ইবনে আব্দুল হামিদ আন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাহলে মুহাম্মদ মুসাদরাকের সনদে রয়েছে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন জারির ইবনে আব্দুল হামিদ আবু দাউদের সনদে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান তিরমিজির সনদে 
আবুদত থেকে বর্ণনা করেছেন মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন ইসমাইল ইবনে আইয়াস আর মুসান্নাফে ইবনে আবি সাহেবার আর ইমাম তবারানি 360 হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন তার কিতাব দুয়ার সনদে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন আবাদত ইবনে সুলাইমান তো প্রথম মাদার সনদ ইবনে ইসহাক তার থেকে পাঁচজন রিওয়ায়েত করেছেন একজন হলেন আবাদা ইবন আবাদা ইবনে সুলাইমান উনি যদি আর চারজন হলেন চারজন এখন মীর মুয়াজ্জম হোসেন সাইফে হাবজাবলার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার বক্তব্যে আপনি জোর গলায় বলেছেন এই সনদে আব্বাদ ইবনে কাসির আস সাকাফি রয়েছেন তিনি মাতরুকুল হাদিস সাকিব গুত্রের লোকজন মিথ্যাবাদী হয় এজন্য এই হাদিসটি জয়ীফ তো প্রথম কথা ভাই আপনি কোন সনদে আব্বাদ ইবনে কাসির পেয়েছেন সেটা আপনি একটু দেখান যদি দেখাতে না পারেন তাহলে কেন জনসাধারণের সামনে আবাদা ইবনে সুলাইমানকে আব্বাদ ইবনে কাসির আস সাকাফি নামে চালিয়ে মানুষকে এই ধরনের ডাইভার্ট করা যে এই সনদে রবি নেই হলেন আবাদা আবাদাও মাদারের সনদ না আরো চারজন আছেন কিন্তু আপনি সেই আবাদাকে আব্বাদ বানিয়ে জনসাধারণের সামনে কি মেসেজ দিতে চান আপনি কোন সনদে আব্বাদ পেয়েছেন আব্বাদ ইবনে কাসির আস সাকাফি সেটা আশা করি আজকে আজকে জাতির সামনে স্থাপন করবেন জাজাকাল্লাহ সাইফুর ভাই আপনার আরো সময় আছে তবে আমি খুব সবিনয় বলবো যে কে আসলে কি উদ্দেশ্যে কি বলেছে সেটা আপনারা না উচ্চারণ করে যদি আপনাদের অবস্থান থেকে আপনারা এর পক্ষে সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি স্থাপন করেন সাধারণ মানুষ বুঝে নেবেন না সাগর ভাই সাগর ভাই আপনি আপনি জরা এরমুল হাদিস নিয়ে পড়েন নি ভাই আমার কথা শুনেন আপনি শুধু কথাগুলো শুনবেন এখানে ডিফারেন্স না না আমি আমি উপলব্ধি বলবো আপনারা ব্যক্তিগতভাবে যদি মানে ইয়া না বলে डेफिनेटলি আপনারা খুব সুন্দরভাবে শুরু করেছেন আমি মনে করি এটা সুন্দরভাবে শুরু করেন মাধ্যমে সকলকে জানে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা যারা আমাদের এই পানবন্ত ডিবেটি শুনছেন সকলকে জানে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা আশা করি সাগর ভাই শুনতে পাচ্ছেন প্রথম কথা হলো যে এখানে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে তাবিজ সম্পর্কে এবং পূর্বকার কোন বক্তব্যকে খণ্ডন করে এখানে এটা করতে বলা হয়নি কেননা মাহফিলগুলোতে অনেক সময় অনেক বক্তব্য করা হয়ে থাকে তো আমার কথা হলো যে আমি ভূমিকা ছাড়াই কথায় লম্বা করব তিনি যে সনদের মধ্যেই হাদিসটি বলুক না কেন প্রত্যেকটা বিষয় খেয়াল করতে হবে সুনানে আবু দাউদের মধ্যে তিন হাজার আটশো তিরানব্বই নাম্বার হাদিসের মধ্যে মূলত এই সনদটি এসেছে মুজমাল অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত ভাবে যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন আমাদের মোহতারাম রেজাল করিম আবার ভাই যে সাহাবি আমার আল্লাহ তিনি তার বাচ্চাদের গলায় তাবিজকে ঝুলিয়ে দিতেন এখানে তিনটি বিষয় আছে প্রথম এই হাদিসের আপত্তি হলো এখানে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক নামের এই ব্যক্তি আমাদের কাছে আপত্তিকর না শুধু অনুমূল হাদিসের ক্ষেত্রে কারণ তিনি মুদাল্লিস রাবি আর তার মুদাল্লিস হওয়ার ব্যাপারে ইমাম ইবনে হাজার আসকার রহমতুল্লাহ আলাই তার বিখ্যাত গ্রন্থ তবাকাতুল মুদালিসের মধ্যে তিনি পাঁচটি ভাগ করেছেন মোট তিনশো জন রাবির মধ্যে থেকে একশো বাহান্ন জন রাবির উপরে তিনি লিখেছেন এই ব্যাপারে ইমাম ইবনে হাজার আসকার রহমতুল্লাহ যে সনদ মানে সনদ বলা হয় এই হাদিসটির মধ্যে যে যে কোনো সনদই আপনি পড়েন মোহাম্মদ ইবনে ইসাক সম্পর্কে কথা আসবে তো মোহাম্মদ ইবনে ইসাকের আনা আনা এ সত্য তিনি উল্লেখ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ তো এখানে একটা বিষয় হলো যে এই মোহাম্মদ ইবনে ইসাক কেমন একজন ব্যক্তি মানে তিনি কি রকম তাবলিস করতেন এই ব্যাপারে ইমাম ইবনে হাজার আসকালা নীতি আলোচনা করেছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ তার বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে তাকরিব তাহজিবের জীবনী নম্বর পাঁচ হাজার সাতশো পঁচিশের মধ্যে এছাড়া তবাকাতুল মুদাল্লিসিন জীবনী নং এর একশো পঁচিশ নম্বর আয়াতের মধ্যে তিনি বলেছেন যে মাসহুরুন বিতাবলিসি আনি দুআফাই ওয়াল মাজহুলিন এই মোহাম্মদ ইবনে ইসাক প্রায় ক্ষেত্রে মাজহুল রাবিদের কাছ থেকে তিনি মাজহুল রাবিদের কাছ থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন তাছাড়া ইবনুল ইরাকি রহমতুল্লাহ তারপরে তিনি বলেছেন যে এবং তিনি ওই যে দুর্বল রাবিদের কাছ থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন তাছাড়া তিনি একটু আগে শায়েক সোয়াই বারনাউত তার সম্পর্কে বলেছেন সোয়াই বারনাউত হলো সেই ব্যক্তি আমাদের যে আবদার সাহেব যে মাদ্রাসায় লেখাপড়া যা উস্তাদের কাছে করেছেন আব্দুল মালিক সাহেব এই সোয়াই বারনাউত সম্পর্কে তিনি বক্তব্য দিয়েছেন আমিও বক্তব্য দিচ্ছি আল কাউসারে এটা খুব সুন্দরভাবে তার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে এখানে স্পষ্ট করেছেন এই মোহাম্মদ ইবনে ইসাকের ব্যাপারে শায়েক সোয়াই বারনাউত বলেছেন যে এই ইবনে ইসাক হলো আহুয়া মুদাল্লিসুন তিনি মুদাল্লিস রাবি ছিলেন সব থেকে বড় কথা হলো এখানে এক নম্বর কথা হলো তিনি মুদাল্লিস আর ইমাম ইবনে হাজার আসসালামি তিনি তবাকাত ভাগ করেছেন তবাকাতের মধ্যে পাঁচটি 
স্তর করেছেন পাঁচটি স্তরের মধ্যে মোহাম্মদ ইবনে ইসাক হলো সেই ব্যক্তি যিনি কিনা যখন কিনা বোখারিতে তার কোন বর্ণিত হাদিস থাকবে মোতাবা থাকবে অর্থাৎ তার পক্ষে আরো আরো জমিন ইবন মোবারক থাকতে পারে কিন্তু যখন কিনা এইরকম একজন রাবি অন্য কোন জায়গায় আসবে তখন আন আনা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করতে করতে হলে অবশ্যই তাকে সামা সারে এটা তার জন্য অবশ্যই সামাতাস্ত্রী এটা সত্য যদি এটা সত্য না থাকে তাহলে তার আন আনা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করা তার থেকে হাদিস গ্রহণ করা যাবে না এটা উসুলে হাদিস বা উলমুল হাদিসের মূল কথাবার্তা দুই নাম্বার জবাব দুই নাম্বার জবাব হলো এই হাদিসের মধ্যে কোন এবারতে তামিমা তাবিস এই শব্দটি নেই তামিমা এবং তাবিস এই শব্দটি নেই এখানে যে বিষয়টা হলো মুসনাদ আহমদের মধ্যে হাদিস নাম্বার ছয় হাজার ছিয়ানব্বই এর মাধ্যমে স্পষ্ট খেয়াল করবেন যে এই হাদিসের মধ্যে কিন্তু যেই বিষয়টা বলা হয়েছে যদি তর্কের খাতিরে আমরা মেনে নেই যে হাদিসটা হাসান যদিও আলবানি হাসান বলেছেন এবং তাদেরই বিখ্যাত কিতাব আমি একটু জুম করে দেখাতে চাই তাদেরই একখানা কিতাব তারি উস্তাদ এটা লিখেছেন নামাজের নামাজের মাসালা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই এই যে নামাজের মাসালা লিখেছেন আব্দুল মাতিন সাহেব এখানে কিন্তু দেখেন এখানে কিন্তু একশত বত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠাতে একটি আলোচনা করেছেন এই কিতাবের একশো বত্রিশ নাম্বার পৃষ্ঠাতে নামাজের দলিল সহ মাসালা আলোচনা করতে যে তিনি আলোচনায় এনেছেন যে এই মোহাম্মদ ইবনে ইসাক সম্পর্কে তারি উস্তাদ আব্দুল মাতিন যেটা আমাদের কমি মাদ্রাসা নামাজের পণ্ড হিসেবে সর্বশেষ পরিমার্জিত এখানে সুন্দর করে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই মোহাম্মদ ইবনে ইসাকের ব্যাপারে তারা বলেছেন যে ইসাক একজন দুর্বল রাবি সুতরাং এবং ইসাক সম্পর্কে আরো বলেছেন মোহাম্মদ ইবনে ইসাকের তুলনায় ভালো ছিলেন আব্দুর রহমান এবং এরপর ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বলেছেন এবং ইমাম আবু দাউদের সনদ দিয়ে তাকে জাদ্দাল শব্দ দিয়েও কিন্তু তারা এই কথা মারমুখী ভূমিকা দিয়েছেন এই মোহাম্মদ ইবনে ইসাকের ব্যাপারে আমার প্রশ্ন হলো সালাতে সোরা ফাতিহা এই নামের পিছনে ওবাইদ বিখ্যাত তিনি তাদেরকে তা লিখে তা ঝুলিয়ে রাখতেন কেন তাদেরকে শিখাতেন এখানে কিন্তু শিখানোর উদ্দেশ্যে ঝুলিয়ে রাখতেন কোন রকমের প্রার্থনা কোন রকমের আশ্রয় চাওয়া কারণ কি জন্য ঝুলিয়ে দিতেন এটার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল মোসনাদ আহমদের ছয় হাজার নয়শত ছয় হাজার ছয়শত কারণ তারা মুখস্থ রাখতে জানতেন না এবং তারা লিখতে জানতেন না এই জন্য তিনি তারা ছিলেন অমান কায়না মিনহুম সাহিরাম তারা ছিলেন ছোট এই জন্য শিখার জন্য যেমন আজও তো এখন কাগজের মধ্যে করে আপনার মনে করেন যে বাচ্চারা লিখতে না পারলে সিলেটের মধ্যে আমরা লিখে দেই ডাক্তাররা লিখতে না পারলে সিলেটের মধ্যে আমরা পড়াই সুতরাং এই হাদিস দ্বারা কোনো মতেই কোনো ব্যক্তি কোনো ভাবেই প্রতিষ্ঠিত এক নাম্বার হলো উসুলে হাদিস অনুযায়ী হাদিসটা দৈর মোহাম্মদ ইবনে ইসাকের কারণে আর দুই নাম্বার হলো এই হাদিসের মধ্যে তামিমা তাবিস কোনো শব্দটি নেই তিন নাম্বার হলো এই 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 যে হাদিসটি এই যে দুয়াটি শিখাতেন এই যে দুয়াটি শিখিয়ে দিতেন তারা মুখস্থ জানতেন না এই জন্য তারা তাবিসটা গলার মধ্যে মানে এই জন্য এই দুয়াটা গলার মধ্যে লটকিয়ে দেওয়া হয়েছে এই জন্য যে শিখার উদ্দেশ্যে এখানে কিন্তু তাবিজের অর্থে বা কোনো রোগের উদ্দেশ্যে কিন্তু এটা শিখানো হয়নি সুতরাং আমি মনে করি যে রেজাউল করিম আবরার সাহেব যেভাবে তিনি কথাবার্তা বলেছেন যেই ধীরতার সাথে তিনি কথাবার্তা বলেছেন মনে রাখতে হবে হাদিস নির্ভর করে উসুলে হাদিসের উপরে হাদিসকে সহিজ জয়ীফের উপরে যেহেতু ইমাম ইবনে হাজার আসকার রহমতুল্লাহ আলাই তবাকাত বাক করে দ্বিতীয় শ্রেণীর মোদাল্লিস রাবি হিসেবে মোহাম্মদ ইবনে ইসাকে নাম দিয়েছে সুতরাং পক্ষপাত দুষ্ট হলে চলবে না আমরা সালাতে ইমামের সুরা পাতিয়া বন্ধ করার পিছনে যদি মোহাম্মদ ইবনে ইসাকের হাদিস গ্রহণ করি আর আর দ্বিতীয় গেলে হলো কথা যেহেতু আজকের আলোচ্য বিষয়বস্তু হয়েছে যে আজকের বক্তব্য বিষয় হলো তা আবিস সংক্রান্ত আজকে এখানে আলোচনা হবে এই সংক্রান্ত আমি পূর্ব কি বক্তব্য দিয়েছি পূর্বেকার কি আলোচনা করেছি এটা শোনার জন্য এটা বলিনি তদ্রুপভাবে রেজাল করে মাবরা সাহেব তো অনেক বক্তব্য বুদ্ধ দিয়েছেন আলাইকে আল্লাহ তারপরে মাকানে ইয়াজুল সিনেমা দান সেখানে হাদিসের মধ্যে ভুল করেছেন এবং তিনি একটি বক্তব্য আমি আর একটু চ্যালেঞ্জের সাথে বলে দিতে চাই তিনি ইবনুল আশের নাম করে এই মুসান্নাফে আবি সাহেবা যেটা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এই মুসান্নাফে আবি সাহেবার মধ্যে আমি এরপর আরো কথা আছে দেখাবো এই মুসান্নাফে আবু সাহেবার নাম করে তেল আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদের নামে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন যদি তিনি চান এই ভিডিও শোনাবো আমি তাকে বলি নীল আকাশের নিচে জমিনের উপরে এমন কোন দলিল নেই যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাতুল্লাহ বাচ্চাদের বেলা তাবিজ জুলাতেন কারণ কি বলতে গেলে অনেকেই ভুল করে আমরা মানুষ সুতরাং এটা বলতে গেলে তারও ভুল হয়েছে তারও ভুল স্বীকার করতে বকপটে কিন্তু আমার কথা হলো আজকে তাবিজ দেওয়া আমাদের জন্য উম্মা চেয়ে আছে প্রত্যেক মাসলাকের লোকজন চেয়ে আছে যে আসলে আমরা গ্রহণ করব কিনা এখানে তিনটি জবাব হয়ে গেল ইবনুল আশ রাজিয়াল্লাহ তাবিজ দিতেন বাচ্চাদেরকে ঝোলাবার উদ্দেশ্যে
এটাকে জারা করেছেন এই জন্য আমি তার উপর জারা করেছি তৃতীয় হলো এখানে তাবিজ তামিমা সংক্রান্ত কোন শব্দই নেই সুতরাং মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কারণে হাদিসটি দুর্বল আর এই কারণে আমরা এই হাদিসটি গ্রহণ করি না এরপরে আর কোন রকমের দালিল দালাইল আর কোন সাহাবী থেকে কোন রকম নাই সবচেয়ে বড় কথা হলো তিনি এসে সাহাবীদের মধ্যে গিয়েছেন আমি এবার দাদাল করিম আবরার সাহেবকে আমি এবার প্রশ্ন করতে চাই যে নীল আকাশের নিচে জমিনের উপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কোনোদিন তাবিজ লিখেছেন ঝুলিয়েছেন বা তাবিজ ঝুলাতে বলেছেন বা তাবিজ ঝুলিয়েছেন এই রকম একটি দলিল কোরআন এবং হাদিস থেকে জাতির সামনে পেশ করুক যদি জাতির সামনে তিনি পেশ করতে পারেন প্রথমে হবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দলিল যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোদিন কোন কোরআনের আয়াত কোন কোরআনের আয়াত কোন হাদিসের দোয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ঝুলিয়েছেন কিনা বা ঝুলাতে বলেছেন কিনা এই রকম কোনো দলিল আমাদের ভাই রেজাল করে মাবরার কাছে জানা আছে কিনা সেরকম একটি দলিল উম্মাসন পেশ করুন যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন সুতরাং আমি সাহাব তুমি সাহাবিদের দলিল দিয়েছেন আমি আল্লাহ রাসুল দলিল দিয়েছি আর আমি সাহাবিদের দলিল খন্ডন করে দিয়েছি কারণ মোহাম্মদ ইবনি ইসাক আন আনা আনার কারণে আদিষ্টি দয়ীফ হয়েছে সুতরাং এটা আলবানী রহমতুল্লাহ হাসানুল হাদিস বললো এটা একটা বিশাল জবাব যে আমরা আলবানির অন্ধ তাকলিফ করি না আমরা আলবানিকে অন্ধ অনুসরণ করি না আলবানি ভুল করেন আলবানি লিখতে ভুল করেন আলবানির সৈন্যের জাকাত দেওয়াকে তিনি এটাকে মহিলাদের সৈন্যের জাকাত দেওয়া নিষিদ্ধ মনে করেছেন মানুষ ভুল করবে গবেষক ভুল করেন গবেষক কখনো সঠিক করেন সুতরাং একটি স্পষ্ট কথা হলো যে এই মোহাম্মদ ইবনি ইসাক থাকার কারণে এবং আমার কাছে রেজাল করিম আবার কাছে এই মুহূর্তে প্রশ্ন যে আল্লাহর নবী থেকে একখানা হাদিস যে তিনি তাবিজ বা তামিমা ঝুলিয়েছেন ঝুলায় দেখে আছেন এবং নবী সাল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন এখানে তিনটা বিষয় ঝারফুকের ব্যাপারে আমরা তিনটা মৌলিক বিশ্বাস করি এক নাম্বার হলো যে যেটা বলা হয় তামিমা তামিমার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আল্লাহ কাবুসল মুহিতের চোদ্দ হাজার নাম্বার শব্দার্থ মিম নাম্বার পরিচ্ছদের মধ্যে স্পষ্ট করে লেখা আছে তামিমাতন হলো খরাজাতন রক্ত উতম দম ফিস্তাইরি স্পষ্ট করা হয়েছে আমি আবারও এটা আমি আবারও আমি ক্যামেরাটা আমি আবারও ক্যামেরাটা একটু ইয়ে করতে চাই আমি দেখাতে চাই বিষয়টাকে হ্যাঁ আপনি সম্মানিত দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাসিক আল কাউসার যার ফুকের তাবিজ অধ্যায় এখানে কিন্তু একটি দলিল স্পষ্ট করা হয়েছে যে ইমাম তাহাবি রহিমাহল্লাহ তামিমা ঝুলানো কেন সেটা বর্ণনা করে বলেন যে সমস্ত তিনি তামিমাকে অর্থাৎ হলো ইমাম আবু উবাইয়ে তিনি লিখিত তাবিজকেও আরবিতে তামিমা বলেছেন এবং এমন কি ইমাম তাহাবি রহমতুল্লাহ তিনিও লিখিত তিনিও দেখা যাচ্ছে না দেখালে পূর্ণাঙ্গ ভাবে দেখান একটু ক্যামেরার সামনে আচ্ছা 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 ঠিক আছে আমি আমি দেখাচ্ছি ভালো করে দেখাচ্ছি এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ইমাম আবু উবাইয়ের দেখেন এখানে স্পষ্ট আছে আমি আবার দেখাচ্ছি যে এখানে স্পষ্ট আছে যে আবু উবাইদ রহিমাহ কথায় বোঝাতে লিখিত তাবিজকেও আরবি ভাষায় তামিমা বলা হয় তার মানে বোঝা যাচ্ছে ওনারা এটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে তাবিজ এবং তামিমা দুইটা হলো আলাদা বিষয় দুইটা বিষয়বস্তু এক নয় আমি এটা 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 এটার আরো কিছু বলবো আপাতত আমরা রেজাল করি মাবরা সাহেবের সামনে আমার প্রশ্ন হলো আমি তো মোহাম্মদ ইবনে ইসাকের এবং এই ইবন আশরদের হাদিস এবং মোসনাদ আহমদের হাদিসের আমি স্পষ্ট কারণ দর্শিয়েছি এখন রেজাল করি মাবরা সাহেবের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি কৌল একটি ফেল একটি আমল বা তার সামনে কেউ করেছেন কৌলি ফেলি তাকরিরি কোনো হাদিস দ্বারা নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম শরীরে তাবিজ লক্ষানোকে এটাকে কোনোভাবে বৈধ আসতে কিনা দুই হলো আমরা আমরা রোকিয়া ঝাড়ফুককে বৈধ মনে করি এবং কি ঝাড়ফুকের কোরআনের আয়াত দিয়ে ধৌত করে পানি পান করানোকে জায়জ মনে করি কিন্তু তাবিজকে কোনো মাদুলির মধ্যে লটকিয়ে এটা নবী সাল্লাহ সাল্লামের যুবক দশায় কোনো আমল আছে কিনা আল্লাহ তালা আমাদের বুঝবতিক দান করুন আপাতত আমার কথা এখানে শেষ আমি রেজাল্ট করি আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে গেতে শুনতে চাই জি আপনার ভাই জাজাক আল্লাহ মুয়াজ্জাম হোসেন সাইফি ভাইকে উনি বেশ কিছু কথা বলেছেন সেগুলি না তো অবশ্যই আমাকে কথা বলতে হবে প্রথম কথা উনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে এই সনদে আব্বাদ নামে কোনো বর্ণাকারী নেই এবং ওনাদের এটাই হইল চরিত্র দর্শক আপনারা কষ্ট নিয়ে না আমাদের কাছে মাহফিরে যখন কথা বলেন একটা হাদিসকে জহিব প্রমাণ করতে গিয়ে আব্বাদাকে আব্বাদ বানিয়ে ফেলেন এজন্য আশা করি এটা করবেন না দ্বিতীয় কথা আসেন উনি এখন এই হাদিসকে জহিব প্রমাণ করেছেন মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের আন আনা দিয়ে যে মোহাম্মদ ইবনে কাসিম মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাদলিসকারী উনি আন সিগা দ্বারা বর্ণনা করেছেন এজন্য এই হাদিসটি জয়ী ওকে প্রিয় দর্শক 
আপনারা ভালো করে দেখেছেন এই হাদিস আন আনাত ইবনু ইসহাকের পরেও আমি আটজন ইমামের বক্তব্য নকল করেছি যে আটজন ইমাম এই হাদিসকে হাসান এবং সহি বলেছেন ভালো করে বুঝবেন প্রিয় দর্শক কথাগুলো ভালো করে বোঝা দরকার আপনাদের উনি আন আনাত ইবনু ইসহাক দ্বারা উনি জয়ীব বলেছেন কিন্তু প্রথমত উনাদের শায়েখ যারা ডক্টর মঞ্জুর এলাহি উনি এই হাদিসকে হাসান বলেছেন শেখ আলবানি রহিমাহ এই হাদিসকে হাসান বলেছেন ইমাম তিরমিদি রহিমাহ এই হাদিসকে হাসান বলেছেন হাফেজ ইবনে হাজার আসকাল আলী রহিমাহ এই হাদিসকে হাসান বলেছেন শেখ সোহেব আরনাউত রহিমাহ এই হাদিসকে হাসান বলেছেন আব্দুর রহমান মুবারক করি রহিমাহ এই হাদিসকে হাসান বলেছেন আব্দুল কাদির আরনাউত রহিমাহ এই হাদিসকে হাসান বলেছেন ইরাকি রহিমাহ এই হাদিসকে হাসান বলেছেন এতজন ইমাম এই হাদিসকে হাসান বলেছেন দ্বিতীয় কথা ওই সকল ইমামদের বক্তব্যের স্পেসিফিকলি কোনো জবাব দেন যে আন আনাত ইবনু ইসহাক হওয়ার পর হওয়ার কারণেই যদি হাদিস জয়ীফ হয়ে যায় প্রথম কথা আন আনাত ইবনু ইসহাক হওয়ার কারণেই যদি হাদিস জয়ীফ হয়ে যায় তাহলে ইমাম তিরমিদি রাহিমাল্লাহ থেকে শুরু করে একদম বাংলাদেশের ডক্টর মঞ্জুর এলাহি পর্যন্ত আলবানি পর্যন্ত আব্দুর রহমান মুবারকপুরি পর্যন্ত তিনজন ওনারা সালাফি ঘরনার আলেম এই সালাফি ঘরনার এই তিনজন আলেম ওনারা কি বুঝলেন না যেখানে নানা তো ইবনাত ইসহাক আছে এটা কি শুধু আমাদের মজ্জে বুঝেন সাইফি সাহেবই বুঝলেন আলবানি রাহিম আল্লাহ বুঝলেন না আব্দুর রহমান মুবারক করি বুঝলেন না ডক্টর মঞ্জুর এরাহি বুঝলেন না হাফিজ ইবন আসকার আলী রাহিম আল্লাহ বুঝলেন না ইমাম ইরাকি রাহিম আল্লাহ বুঝলেন না সাহেব আরনাউত রাহিম আল্লাহ বুঝলেন না আব্দুল কাদের আরনাউত বুঝলেন না তো ওনারা সবাই আনাত ইসহাকের পরেও হাদিসকে হাসান বলেছেন এই এই জিনিসটা ভালো করে মনে রাখতে হবে বোঝা গেল এই সকল মহাদ্দিসদের নিকট হাফেজ ইবনে হাজার আসকাল আলী রাহিমাল্লাহ থেকে শুরু করে একদম আলবানি রাহিমাল্লাহ পর্যন্ত বাংলাদেশের ডক্টর মঞ্জুর এলাহি পর্যন্ত সকল মহাদ্দিসদের নিকট আন আনাত ইবনে ইসহাকের পরেও হাদিস হাসান তো মাজ্জেম হোসেন সাইফি ভাই ইচ্ছাকৃত ভাবে এই মহাদ্দিসদের বক্তব্যগুলো এড়িয়ে গিয়েছেন তা এবার বলেন ওনারা কি বুঝেন না শাস্ত্র হাফেজ ইবাজর তো বলেছেন আপনি বলেছেন ভাবছেন কিন্তু স্বয়ং ইবন হাজার নিজেই আমি বলেছি নাতাইজুল আসকার ফি তখরি জাহাদ ইসিল আসকার ইমাম নবী রাহিম আল্লাহর কিতাবুল আসকারকে ভাগ করেছেন ভাগ করার পর হাফিজ ইবন হাজার নিজেই হাদিসকে হাসান বলেছেন এই হাদিসকে সহিম বলেছেন আজ থেকে বেকার এক হাজার বছর আগে হাকিম নিশাপুরি আল মুসাদ আকালা সহিয়াই এই বক্তব্যগুলো উনি এড়িয়ে গিয়েছে দুই নম্বর আমি মোয়াজ্জেম হোসেন সাইফি সাহেবের কাছে বিনয়ের কাছে জানতে চাইবো ওনার কাছে যে আপনি বলেছেন আন আনাত ইবনে ইসহাক হলেই হাদিস কি হয়ে যায় রহিফ হয়ে যায় যেহেতু উনি তাদৃশকারী আসলে হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করা উচিত প্রিয় দর্শক আমি আপনাদের কাছে কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা পেশ করি যে ইবনে ইসহাক রাহিমা হল্লা আন আনা দিয়ে হাদিস বর্ণনা করেছেন আন সিগা দিয়ে তারপরে এই সনদকে ইমাম তিরমিদি রাহিমা হল্লা হাসান সাহিহন বলেছেন মানে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহি বলেছেন এমন কিছু প্রমাণ আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেমন শেখ বাদশার আউ্বাদ মাহরুফ হাফিদ আহ্লা তাহকিক আলিকৃত তিরমিদি শরীফের তেইশ নং হাদিস একশো পনেরো নম্বর হাদিস একশো চুয়ান্ন নম্বর হাদিস একশো উননব্বই নম্বর হাদিস দুইশো একান্ন নম্বর হাদিস একানব্বই নম্বর হাদিস তিনশো আট নম্বর হাদিস তিনশো এগারো নম্বর হাদিস তিনশো আটানব্বই নম্বর হাদিস পাঁচশো ছাব্বিশ নম্বর হাদিস পাঁচশো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস বারোশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারোটা এই এগারোটা হাদিস ইমাম তিরমিদ রাহিমাল্লাহ আন আনাত ইবনু ইসাক ইবনে ইসাক আন সেখা দ্বারা বর্ণনা করেছেন কিন্তু এরপর ইমাম তিরমিদ রাহিমাল্লাহ এই হাদিসকে হাসান সাহেহন মানে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহি হাদিস বলেছেন তো আন আনাত ইবনু ইসাক হইলেই যদি হাদিস জয়ীফ হয়ে যায় তাহলে ইমাম তিরমিদ রাহিমাল্লাহকে আবার আমাদের বাই মির মজ্জা হুসেন সাহেবের কাছে এসে অলমুল হাদিস পড়া দরকার যে ইবনু ইসাক আন আনাত ইবনু ইসাক আছে তারপর এই হাদিস গুলোকে হাসান সাহিহন বললেন দুই নম্বর আসেন আমি নাসরুদ্দিন আলবানি রাহিমাল্লাহ সিলসিলাতুল আহাদিস সহিহাত প্রথম এক হাজার হাদিস তাহকিব করেছি এক হাজার হাদিসের মধ্যে নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহিমাল্লাহ সিলসিলাতুল আহাদিস সহিহাত নিরানব্বই নম্বর হাদিস একশো তেপ্পান্ন নম্বর হাদিস একশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস চারশো চারশো আষট্টি নম্বর হাদিস আটশো এগারো নম্বর আটশো একাশি নম্বর হাদিস নয়শো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা এক হাজারের মধ্যে ছয়টা হাদিস আমি এমন পেয়েছি নাসিরুদ্দিন আলবানি রহিমাল্লাহ আন আনাত ইবনে ইসহাক কোনো শাহিদ নেই তারপরেও কি বলেছেন হাদিসকে সহি বলেছেন 
তো আমার কথা হলো মুয়াজ্জাম হোসেন সাইফি যে উসুল বলেছেন যে আনানাত ইবনে ইসহাক হলেই যদি হাদিস জহীফ হয়ে যায় তাহলে প্রথম প্রশ্ন আটজন ইমামে হাদিসকে কেন হাসান এবং সহিহ বললেন দুই নাম্বার আনানাত ইবনে ইসহাক থাকার পর কোন শাহিদ অন্য কোন হাদিস না থাকার পর কেন এতগুলো হাদিসকে ইমাম তিরমিজি রাহিমাল্লাহ হাসান এবং সহিহ হন বললেন কেন শেখ আলবানী রাহিমাল্লাহ আপনাদের মতাদর্শে আলবানী রাহিমাল্লাহ 1000 হাদিসের মধ্যে 6টা হাদিসকে সহিহ বললেন অথচ আনানাত ইবনে ইসহাক আছে এর কোনো শাহিদ নাই তাহলে কি আমরা আপনার রাসূল মানব নাকি হাফেজ ইব্রাহিম ইমাম তিরমিজি রাহিমাল্লাহ রাসূল মানব নাকি আপনাদের নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহিমাল্লাহ রাসূল মানব এটা আমাকে আপনাদের প্রথমে বোঝাতে হবে প্রথম যে ইমাম কোন হাদিসকে সহিহ বলেছেন তাদের ব্যাপারে আপনার কি মত দুই নাম্বার এই যে আমি প্রমাণগুলো দিলাম যে আনানাত ইবনে ইসহাক আপনার মতে তো আনানাত ইবনে ইসহাক হলেই সহিহ এই হাদিসগুলোর ব্যাপারে আপনি কি বলবেন তিন নাম্বার তিন নাম্বার প্রিয় দর্শক ইমাম ইবনে ইসহাক রাহিমাল্লাহ ইমামুল মাগাসি তার ব্যাপারে আমি সংক্ষিপ্ত কিছু বক্তব্য আপনাদেরকে দেখাই এই যে দেখেন আমার কাছে রয়েছে আল কাশিম ইমাম শামসুদ্দিন আল জাহাবি রাহিমাল্লাহ 748 হিজরি হিজরি ইন্তেকাল করেছেন যাকে ইমামুল জারহি ওয়াত তাদিল বলা হয় এবং আসমাউর রিজালে হাফিজ শামসুদ্দিন আল জাহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অবস্থান কি এটা আমরা কম বেশি সবাই জানি যে ইমাম শামসুদ্দিন আল জাহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একটা কিতাব লিখেছেন দিরাসাতুল কাশিম আল কাশিম এই কাশিফে ইমাম আবুল হাজ্জাজ বিজি রাহিমাহুল্লাহ তাহদিবুল কামালে এবং অন্যান্য কিতাবের একজন রাবি সম্পর্কে সবগুলো জরাহ সামনে রেখে এক দুই কথায় একজন রাবি সম্পর্কে ইমাম শামসুদ্দিন আল জাহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সমাধান দিয়েছেন তো আমরা দেখি দিরাসাতুল কাশিফে আল কাশিফে প্রিয় দর্শক আমি আপনারা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন আল কাশিফ চার হাজার সাতশো আঠারো নম্বর জীবনী মোহাম্মদ ইবনু ইসহাক আবু মোহাম্মদ ইবনু ইসহাক ইবনু ইয়াসার আবু বকরিন ওয়াল আবু আবদুল্লাহ আল মুক্তালেবি মৌলাহুল মদিনি আল ইমাম দেখেন আবু ইসহাক ইবনু ইসহাক রাহিম আল্লাহ যিনি ইমাম উল মাগাজি তাকে ইমাম জাহাবি রাহিম আল্লাহ বলেছেন আল ইমাম রা আনসান আনাস রাজকে দেখেছেন হাসান আমাদের সালাফের একজন ইমামের বক্তব্য দেখান যারা তার শেত আজিফ করেছেন যারা কারণে এই হাদিসকে জহিফ বলেছেন একজন ইমামের বক্তব্য আপনাকে দেখান দ্বিতীয়ত আরো যদি যাই আমার কাছে সিয়ারু আলাম ইন্নুবালা রয়েছে প্রিয় দর্শক রিজাল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব সিয়ারু আলাম ইন্নুবালা সিয়ারু আলাম ইন্নুবালা ইমাম শামসুদ্দিন আল জাহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখা ইমাম শামসুদ্দিন আল জাহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সিয়ারু আলাম ইন্নুবালা এখানে এটা হলো 6 নম্বর খন্ডের 496 নম্বর পৃষ্ঠা সিয়ারু আলাম ইন্নুবালা 1016 নম্বর জীবন হলো ইবনে ইসহাকের উনি বলেন আল আল্লাম محمد ابن اسحاق العلامه الحافظ الاخباري ابو بكر এরপর উনি লম্বা আলোচনা করেছেন উনি বলেন হুহু اول من دون العلم بالمدينه وكان في العلم بحرا عجاجا হ্যাঁ এরপর লম্বা আলোচনা করেন ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করেছেন এবং এই কথা বলেছেন যে ইবনে ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ যদিও তাদেরিসকারী কিন্তু আমি আপনাদেরকে সালাফি আলেমের একটা বক্তব্য দেখাচ্ছি কাসিম আলী সাদ আটজন সালাফ এই হাদিস হলেই 
প্রথম কথা মুয়াজ্জাম সাইফি সাহেব যে কথা বলেছেন যে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের আন আনা হলেই যদি হাদিস জয়ীফ হয়ে যায় তাহলে মুহাম্মদ ইবনে আন ইসহাকের সব হাদিসকে জয়ীফ বলতে হবে অথচ আমি দেখিয়েছি আলবারি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ যে উনারা আন আনাত ইবনে ইসহাক এর কোনো শাহিদও নেই তারপরেও অসংখ্য হাদিসকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহি বলেছেন এখন উনারা বেশি হাদিস বুঝেন নাকি আমাদের মুয়াজ্জাম হোসেন সাইফি হাদিস বেশি বুঝেন এটা প্রিয় দর্শক আপনারা যাচাই বাছাই করবেন দ্বিতীয় প্রসঙ্গ আসেন উনি একটা বিষয় অবতারণা করেছেন যে এখানে তো তামিমা বা তামিদের কথা নেই আচ্ছা প্রিয় দর্শক দেখেন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই ইমাম আবু বকর ইবনা আবি সাহেব রাহি মহল্লা এই হাদিসটা মুসান্নাফি ইবনা আবি সাহেবা এনেছেন এবং এই হাদিসের শিরোনাম দিয়েছেন যে অধ্যায়ে এই হাদিসের শিরোনাম এনেছেন সেই অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন বাবুন শব্দটা নেই কিন্তু আগে আবি সাহেব রাহিমাল্লার মতো এটা হলো তাপক্রান্ত এই জন্য অধ্যায় এনেছেন আর এই হাদিসে কি আসছে যারা লিখতেন কাগজে কাগজে লিখে গলায় লটকালে সেটাকে কি বলে সেটা লেখা যাই সেটা আপনি বলেন তিন নম্বর বড় মজার কথা উনি বলেছেন এই হাদিস দ্বারা তাবিজ প্রমাণিত হয় না আমি আজকে হানাফি এটা দ্বারা এটা তাবিজ না অন্য কিছু হ্যাঁ যেহেতু তাবিজ শব্দ নেই প্রিয় দর্শক আমি হানাফি কোন স্কলারের বক্তব্য এখানে নকল করছি না আমি আপনাদেরকে প্রথম বক্তব্য শোনাই ডক্টর মঞ্জুর এলাহি উনি সালাফি আলেম আর ডক্টর মঞ্জুর এলাহি ওনার একটা ওনার সম্পাদিত একটা বই আছে যে ইসলামের দৃষ্টিতে তাবিজ কবচ ইসলামের দৃষ্টিতে তাবিজ কবচ আর সে বইয়ের তিন নম্বর পৃষ্ঠায় উনি প্রথম মতামত উল্লেখ করেছেন যে কোরআন হাদিস যে যে কথাগুলো আমরা বলি যে কোরআন হাদিস এগুলো লিখে তাবিজ লটকানো যাবে কি যাবে না তো উনি মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে বলেন কতিপয় আলেম কোরআন হাদিসের বর্ণিত দোয়া সমূহের তাবিজ ব্যবহার করা বৈধ মনে করে যেমন সাহিদ ইবন মুসাইব আতা আবু জাফর আল বাকে ইমাম মালিক এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ ইবনে আব্দুল বার পায়াকি কর্তুবি ইবনে তাইমিয়া ইবনে কাইম এবং ইবনে হাজারও রয়েছে যে কোরআন হাদিস যে কথাগুলো আমরা বলি এগুলো দ্বারা তাবিজ দরকার যায় এটা বলেছেন কে সাইদ বুল মুসাহিব আতা আবু জাফর আল বাকের ইমাম মালিক ইমাম আহমদ ইবনে আব্দুবার বায়াহাফি কুর্তুবি ইবনে তাইমে ইবনুল কাইম ইবন হাজার এরা বলেছেন তাবিজ দ্বারা লটকানো যায় তো উনি দলিল উল্লেখ করতে গিয়ে ডক্টর মঞ্জুরায় লিখেছেন তারা দলিল দেন আমৃদুল আসরাদ হাদিস দ্বারা তাহলে বোঝা গেল এই সকল ইমাম তাদের কিতাব থেকে আমি দেখালাম ওই সকল ইমাম আমাদের সালাফিদের আকিদার ইমাম ইবনু কাইমিল জাউজিয়া প্রকাশিত আমি আপনি আমলকে দলিল মনে করেন কি করেন না খাইরুল করুনের আমলকে দলিল মনে করেন কি করেন না আপনি তাবেইনদের আমলকে সাহাবা তাবেইনদের আমলকে দলিল মনে করেন কি করেন না যদি সাহাবাদের আমলকে দলিল মনে না করেন এটা পরিষ্কার করেন তাহলে আপনার সাথে অন্য সিস্টেমে আলোচনা হবে আর যদি আপনি সাহাবা একরামের আমলকে দলিল মনে করেন যে সাহাবা একরামের আমের অবশ্যই দলিল তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত কি না এটাই প্রশ্ন যাবে না যদি সাহাবা একরাম থেকে প্রমাণিত হয় তাহলে সেটা এমনিতেই প্রমাণ হয়ে যায় আমরা সাহাবা একরামের আমল নিয়ে কথা যে ইজাজা করলাম ধন্যবাদ জি সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু জি সম্মানিত উপস্থিতি 
সর্বপ্রথম কথা হলো যে তিনি আমার আন আনা নিয়ে মোহাম্মদ ইবনে ইসহাকের ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন এবং আটজন ইমামের নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু একটা বিষয় হলো যে যে সমস্ত ইমামের নাম উনি উল্লেখ করেছেন যারা যারা তাদিল করেছেন তার ব্যাপারে সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট কথা হলো যে এটা কিন্তু উসুলে হাদিসের কায়দা আমি এই কথা বলছি যে যদি বোখারি এবং মুসলিমের মধ্যে তার আন আনা থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা গ্রহণযোগ্য হবে যদি মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক হয় কিন্তু অবশ্যই মোহাদ্দেসগণ শুধু আমি না আমি একটু আগে আপনাকে দলিল সহ নামাজের মাসায়েল দেখাইছিলাম সেখানে আমি বলেছিলাম যে তারা তখন পঞ্চাশ জন এমন কি তাদের বড় হুজুর আল্লাহর ব্যাপারে এই কথাটাতে তিনি মানে এই কথাটা তিনি মোদাল্লিস্ত হওয়ার কারণে সেটাকে বাতিল বলেছেন বা সেই আমলটাকে তারা গ্রহণ করেননি এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে এখানে রেজাল করিম আবরার সাহেবের সব থেকে বড় কথা হলো যে এখানে একটি শব্দ দিয়েছেন যখন মোদাল্লিস রাবি কোনো বর্ণনা করবেন এবং সেটা যদি আনা আনা হয় অবশ্য সেটা অবশ্যই সেটা সামাতা শ্রেষ্ঠ থাকতে হবে অর্থাৎ তিনি স্পষ্ট ভাবে কার কাছ থেকে শুনেছেন সেটা থাকতে হবে আমি এই কথাটা এই পর্যন্ত গেলাম আর দ্বিতীয় হলো তিনি কিন্তু এখনো দেখাতে পারেননি যে নবী সাল্লাহ তিনি তাবিজ দেওয়ার নিয়তে কিন্তু সেটা ঝুলিয়েছেন তৃতীয় হলো তিনি একটি কিতাব দেখিয়েছেন যে কিতাবটা এখন আমিও দেখাবো এবং সেই কিতাব যেই অধ্যায়টা তিনি বলেছেন সেই অধ্যায়টা আমিও দেখাবো এবং আমি সুন্দর করে দেখাবো আমি দেখাচ্ছি কিতাবের নামটা সহ দেখাচ্ছি আশারা কি দেখতে পারবেন কিতাবের নাম হলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি যেই তিনি যেই কথাটা মানে আমি আপনাকে স্পষ্ট সাগর দেখা যাচ্ছে কিনা দেখা যাচ্ছে কিনা জি দেখা যাচ্ছে জি জি দেখা যাচ্ছে জি এখানের মধ্যে কিন্তু স্পষ্ট এখানে এখানে বাব রচনা করা হয়েছে কিতাব মুসান্নাফের মধ্যে কোন ভাব থাকলে সেই বিষয়টাকে হুকুম কোন ফতোয়া নেওয়া যায় না এখানে প্রত্যেকটা হাদিসের মধ্যে দেখেন স্পষ্ট আছে হাদ্দাসানা আবু বাকার সুফিয়ান এরকম করে দেখেন হাদিসটা আছে আন ইব্রাহিম এখানে পুরা আদিসটাকে মার্ক করা হয়েছে এবং এখানে আরো অনেকগুলো একসাথে প্রায় এক দুই তিন চার পাঁচ সাত হাদিস আছে এখানে আরো হাদিস রয়েছে যে এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে ইব্রাহিম নাহি রহমতুল্লাহ আলাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লাহ শুনে দিয়েছেন ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লাহ বলেছেন যে কানু ইয়াকরাহুনা তারা সকলেই এটাকে অপছন্দ করতেন দেখেন আপনারা স্পষ্ট করে এখানে হাদিসের মধ্যে দেওয়া আছে তারপরে আরো হাদিস রয়েছে এখানে যে ওটার মধ্যেই রয়েছে সিরিক এই অধ্যায় আরো হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যেটা ইব্রাহিম নাকি থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে এবং এই হাদিসের এখানের মধ্যে আরো হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে স্পষ্ট করে যে এখানে কোন কিছুকে ঝুলানো যাবে না মানতা আল্লাহ যদি পড়তেন তিনি এই কিতাব অধ্যায়টা যদি উনি খুব ভালো করে পড়তেন খুব ভালো হতো এখন আসেন ইব্রাহিম নাকি কে ইব্রাহিম নাকি কে নিয়ে আমরা একটু পর্যালোচনা করি আলোচনা করি জাতির সুলুক জাতি দেখেছে মোস্তানাফে আবু সাহেবা থেকে আমি দলিল দেখিয়ে দিয়েছি এবং জাতি জানার দরকার যে আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের দিকে তার একটি কথা বলেন যে আমরা আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহের মাধাকে সরাসরি আবু হানিফা তৈরি করেননি অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লাহ তার ছাত্র আলকামা 
তার ছাত্র ইব্রাহিম নাফি তার ছাত্র হলেন আপনার হাম্মাদ বি সুলাইমান তার ছাত্র হলেন ইমাম আবু হানিফা এখানে স্পষ্ট করে মুসান্নাফে আবি সাহেবার মধ্যে হাদিস উল্লেখ রয়েছে যে কানু ইয়াকরাহুনা তামাইমা ওয়া কুল্লাহা মিনাল কুরআন কোরআনের হোক কোরআনের বাইরে হোক যে কোন ধরনের তাবিজকে তারা অপছন্দ করতেন তো দ্বিতীয় কথা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি অবশ্যই রুকিয়া করতে বলেছেন রুকিয়া মানে হলো ঝাড়ফুঁক করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীরা যদি কেউ ঝাড়ফুঁক করতেন তিনি সেটাকে পরীক্ষা করতেন যেমন এই ব্যাপারে হাদিস স্পষ্ট করা হয়েছে যেটা আবু দাউদের সুনান আবু দাউদের 3386 নম্বরে একবার সহি হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কলা আইদু আলাইয়া রুকাকুম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে তোমাদের যে ঝাড়ফুঁক আছে আমার কাছে তা পেশ করো আমার কাছে পেশ করো আল্লাহর নবীর সামনে ঝাড়ফুক করলে ঝাড়ফুক তিনি শুনতেন এখানে কোন অবৈধ মন্ত্র আছে কিনা যদি এখানে কোরআন থাকতো নবী সাল্লাহ ইসলামের শিখানো দোয়াগুলো থাকতো এগুলোকে তিনি গ্রহণ করতেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে আবি সাহেবা থেকে সবগুলো দলিল দিয়ে আমরা যাচ্ছি নবী সাল্লাহ ইসলাম এরকম আরো উল্লেখ করেছেন যে ওই হাদিস গুলো যে ওই হাদিস গুলো যে তাবিজের বিপক্ষে এই হাদিস গুলোকে বুঝতে গেলে নবী সাল্লাহ ইসলামের অনেকগুলো হাদিস এখানে উল্লেখ করেছে যেটা সুনানে তিন মিজির হাদিস নাম্বার হলো দুই হাজার বাহাত্তর নাম্বার নবী সাল্লাহ ইসলাম বলছেন না আল্লাহ কাসাইয়া কিলা ইলে যে ব্যক্তি কোন জিনিসকে ঝুলাবে তাকে ওই জিনিসের দিকে সুপাদ্ধ করা দেওয়া হবে তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লাম কোন জিনিসকে ঝুলাতে এটা পছন্দ করেননি নবী সাল্লাহ সাল্লাম আরো বলেছেন যে ইন্না রোকা ও তেমা ইমা ও তেওয়ালাতা শিরকু নিঃসন্দেহে যে নিঃসন্দেহে ঝাড়ফুক করা এবং তামিমা লটকানো মানে তাবিজ লটকানো বা স্বামী স্ত্রীর নামে ভালোবাসা সৃষ্টি করা জাদু মন্ত্রের এইগুলো শিক্ষা দেওয়া নিষেধ তাহলে এক নম্বর কথা হলো যে মাধাব জাদুর উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ইব্রাহিম না সেই তাবিজ দিতেন না যে আব্দুল্লাহ তাদের যে পত্রিকা আল কাউসারের মধ্যেও উল্লেখ করা আছে এখন আমাদের দেশের বর্তমানের অবস্থান কি আমরা এখন এই প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা বলি বর্তমানের মানুষরা কি যে ওই যে পূর্ববর্তী যে ইমামগণ যে তাবিজের কথা বলেছেন আমি সব থেকে উত্তম তাবিজ মানে উত্তম আশ্রয় প্রার্থনাকারী রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে এই উত্তম আশ্রয় শয়তান বা বিভিন্ন খারাপি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য তোমরা দোয়া সেই দোয়াটা হলো মানুষ তখন মাকলুকের দিকে তার ভরসা চলে যায় আর আল্লাহ কোরআন স্পষ্ট করে বলেছেন সুরা ইউনুসের বারো নাম বাড়াতে মানুষকে যখন কোন বিপদে স্পর্শ করবে তখন অবশ্যই মানুষ যেন মহান আল্লাহ রবুল আলমিনকে ডাকে মহান আল্লাহ তালাকে ডাকতে শুরু করে যেখানে আল্লাহ তালাকে ডাকা যেখানে ঝাড়ফুকের মাধ্যমে দোয়া আছে দোয়ার মধ্যে আল্লাহকে আহ্বান আছে কোরআনের আয়াতের মধ্যে আল্লাহকে দোয়া আছে কিন্তু তাবিজের মধ্যে সেই গোটা নেই যদি তাই থাকতো তাহলে অবশ্যই নবী সাল্লাহ ইসলাম করে দেখাতেন এবং সাহাবি আব্দুল্লাহ এবনে মাসুদ করতেন এখন আব্দুল্লাহ এবনে মাসুদের নাম দিয়ে হানাফি মাজহাব চলছে আব্দুল্লাহ এবনে মাসুদের নাম দিয়ে তখন কিনা নামাজের মাসাল পছন্দ করতেন না এখন আসেন বাংলাদেশে তাবিজ দেওয়ার হাকিকত কি আমি এখানে কিছু দলিল উপস্থাপন করতে চাই আমাদের নিঃসন্দেহে আমাদের ভাই রেজাউল করিম আপনার ভাই তার আইডি যদি আপনি ঘুরেন তার আইডি যদি আপনি ঘুরেন সেখানে দেখবেন যে তিনি প্রায় চরমানে পীর সাহেবের সাথে উঠেন বসেন যান যেখানে তাবিজের জায়জ করতে করতে অবস্থানটা কোথায় গিয়েছে আমি সেই দিকে দলিল দিচ্ছি আমি আপনার ভাইকে এই কিতাবটা ভালো করে দেখতে বলবো উনি হয়তো দেখেছেন বটে আপনি সবাই দেখবেন জাতি যারা আসছেন সবার সব লোক উন্মোচন হওয়া দরকার তাবিজ জায়জের নামে কি শুরু হয়েছে আপনারা কিতাবটা ভালো করে দেখুন কিতাবটা ভালো করে আপনারা দেখুন এবং সেটা আমি ক্যামেরা অন করে দিচ্ছি ব্যাক করে দিচ্ছি আপনারা দেখুন সেখানে এই তো দেখুন তাবিজের কিতাব এই কিতাবের 
মালনা সৈয়দ মোহাম্মদ ইসাক রহমতুল্লাহ যিনি চরমনায় পীর সাহেবের প্রতিষ্ঠাতা এবং রেজর করিম আবরা সাহেব যেখান থেকে তিনি তাসকিয়া ব্যাপারে তারবিয়া নেন প্রশিক্ষণ নেন মুফতি ফজিল করিমের সাথে তিনি অনেক দিন কাটিয়েছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন রকমের পক্ষ বিপক্ষে কথা বলেন সেটা হলো ভিন্ন বিষয় এটা হলো স্পষ্ট মরহুম আলহাস মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ইসাক রহমতুল্লাহ আলাই পীর সাহেব চরমনায় বরিশাল দেখতে পাচ্ছেন আল ইসাক পাবলিকেশন ইসলামী টাওয়ার বাংলা বাজারে আছে এই বইয়ে দেখেন আমি মার্ক করে এনেছি দেখেন নিম্নুক্ত তাবিজ পুরুষের ডান হাতে স্ত্রী লোকের বাম হাতে বাঁধিলে স্বপ্ন দূর স্বপ্নে ভয় পাওয়া ইত্যাদি রূপ দূর হয় কি বলে সাগর ভাই খেয়াল করেন কথাগুলো ফেরাউন সৈতন হামানো ইবলিস হামানো ইবলিস ফেরাউন সৈতন ইবলিস হামানো সৈতন ফেরাউন সৈতন ফেরাউন ইবলিস হামানো এখন ইবলিসের নাম বেদে শয়তানের নাম বেদে হামানের মতো নাম বেদে ফেরাউনের মতো কাটটা কাফের নাম বেদে ইবলিস শয়তানের নাম বেদে যদি এটা তাপিস টাইস করা হয় তাহলে বাংলাদেশের শিরকে রাস্তা নয় শুধু একটি দলিল নয় এখানে আরো কিছু আরো কিছু দলিল রয়েছে এখানে আরো একটা দলিল রয়েছে এই রেজাউল করিম আব্দাস সাহেব উনি হলেন মাসলাকে দাউবন্দি জিজ্ঞেস করবেন উনি দাউবন্দি ওনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো যে এটা কি এটা কি উনি এটা কে যে তাপির সাহেব সৈয়দ মোহাম্মদ এসাক তিনি যে এটা লেখছেন তিনি এই তাবিজকে জায়েজ মনে করেন কিনা এটাকে তিনি হালাল মনে করেন কিনা এই যে আমার কাছে আর একটি কিতাব রয়েছে তাদের মাদ্রাসার পাঠ্য বই বেহেস্ত জেউর একটি খন্ড বেহেস্তে গাউঘর লিখেছেন কে আমি দেখাচ্ছি লেখকের নাম লেখক হলো হাকিমুল উম্মত কুতুবে দাওরান মুদ্দাদিদের মিল্লাত হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানুবি চিস্তি রহমতুল্লাহ অনুবাদ করেছেন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামিয়া কোরআনিয়া আমাদের কমি মাদ্রাসার সকল মানুষের কাছে তিনি সদর সাহেব হুজুর বলে পরিচিত যিনি বর্তমানে বাংলাদেশের ফরিদপুর ভাগ হওয়ার পরে যে আপনার গোপালগঞ্জ আছে গোপালগঞ্জের বিশাল বড় মাদ্রাসা আছে গহর ডাঙ্গা সকলেই চিনেন এম দাদিয়া লাইব্রেরি লিখেছেন আশরাফ আলী থানবি অনুবাদ করেছেন সম্পূর্ণ ফরিদপুরি দেখেন কি লিখেছে তাবিজ আমি যদিও লজ্জা লাগছে কিন্তু এগুলো জাতির শুনছে কিন্তু জাতির শোনা দরকার যে এটা উনি জায়জ মনে করেন কিনা কুকুর সঙ্গমকালে যখন মজবুত ভাবে লাগিয়ে যায় তখন সাবধানতার সহিত জ্বর থেকে কাটিয়া লইবে চল্লিশ দিন উহা মাটির নিচে গাড়িয়ে রাখিবে আর মাটি হইতে বাহির করিবে সুতায় গাঁথিয়া কোমরে ধারণ করিবে যতক্ষণ উহা উহা কোমরে থাকিবে ততক্ষণ বীর্যপাত হবে না মা আদাল্লাহ মা আদাল্লাহ এগুলো যদি আজকে আমাদের ওলামা একরামের শিথিলতার কারণে কুকুরের ল্যাচ কমরের মধ্যে ভাবতে বলছে স্বামী স্ত্রীদেরকে যুব সমাজকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে এইসব বই আর তারপরে আরেকটা আরেকটা দলিল দেখাচ্ছে আপনাকে দেখেন এখানে আরো মারাত্মক আর যদিও কথাগুলো অশ্লীল এটো স্ল্যাং আমি তারপরে বলছি সোনার এক টুকরা পাতের উপরে নিম্নুক্ত তদবির লেখিয়া সঙ্গমকালে জিব্বার নিচে থাকাকালীন লিঙ্গ শক্ত লৌহদণ্ড নয় থাকিবে তারপরে শুধু এখানে শান্ত হয় নাই দুই নাম্বার দেখেন লিঙ্গের উপর সঙ্গমের পূর্বে লিখবে মিম হাসিন আইন লাম ইয়া পা আইন লাম ইয়া লাল এটা লিখলে আপনার এটা লিখলে এটা লিখে তাবিজ রূপে ধারণ করলে বীর্যপাত হবে না এখন আমার প্রশ্ন রেজাউল করিম আবদার ভাইকে আজকে তাবিজের প্রতি শিথিলতা থাকার কারণে এই বইগুলো এই বইগুলো বাজারে যাচ্ছে এবং মানুষ এই বইগুলোকে দেখছে দলিল হিসেবে গ্রহণ করছে এখন প্রথম দলিল দিয়েছি আমি মোসান্নাব দেখিয়েছি আমি বকরিব ব্যাপী সাহেবা থেকে আমি সেখানে আট নয়টি দলিল দেখিয়েছি যে স্পষ্ট হানাফি মাদভাবের যারা শুরুর দিকের ইমাম ইব্রাহিম নখরি তারপরে আল কামা তারপরে হাম্মাদ বিন সুলাইমান আব্দুল্লাহ মাসুদ রাজিল্লাহ স্পষ্ট তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে পেশ করা হয়েছে যে নিঃসন্দেহে কোরআনের আয়াত হোক বা কোরআনের আয়াত না হোক কোন রকমের তা বিষকে কোন রকমের তামিমাকে ঝুলানো এটা নিষেধ করেছেন কেননা আমরা মনে করি ঝাড় ফুক দেওয়া শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত আর তাবিজ দেওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের তাওয়াক্কুল চলে আসে মানুষ জড়বস্তুর উপরে আসে কর্তিল আসবাব মানুষ জড়বস্তুর দিকে যায় পক্ষান্তরে নবী সাল্লাহ সাল্লাম তাবিজ দেওয়ার পরিবর্তে ওষুধ সেবন করান করতে বলেছেন কোন কিছু লটকাতে বলেনি নবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম তিনি আমাদেরকে আদেশ নিষেধ প্রমাণ করেছেন ওষুধ খাওয়ার জন্য নবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন যে হাদিসটি বোখারি মুসলিম এবং মেশকাপের মতো দশটা পর আসে বলেছেন লিকুল্লি দা ইন দাওয়া উন ফাইদা উসি বা দাওয়া ও দা ই প্রত্যেক রোগের জন্য ওষুধ আছে সুতরাং সঠিক ওষুধ যখন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহর হুকুমে রোগ রোগ নষ্ট হয়ে যায় জি জি আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ অনেক সুন্দর উপস্থাপন তবে আরো সহনশীলতার সাথে যদি বলেন তাহলে আরো একটু সুন্দর লাগবে জি ধন্যবাদ জি চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ আর কি বলবো 
उदार <laughs> जिज्ञेसम तीन मनान मूल कथा दबी एकदम सुस्पष्ट पक्षेल्लाफी भाई सम्पर्कित गुरुपूर्ण मसलाम सम्पादना डर मुहम्मद अबू ताहेर दावादालय मदीना धातु द्वारा निर्मित जमन स्वर्ण रौप्य पाथर तमा लोहार आंगटी मादुली बाला व्यवहार कर एम ही भाव कपड़े टुकड़ा फिता सूतार व्यवहार कर कुरान करीम आयात आयात नंबर दफ्तर लिखे विभिन्न नक्शा के दुआताबीज कबज बनिए झुलानुष्कार कारण तबिज व्यवहार सिरिक 
मुजाफरबीनिबाशी नम्बर पृष्ठ एकाशी नम्बर पृष्ठ शुरोन दिए समाज प्रचलित कतिपय सीढ़ी समाज प्रचलित कतिपय सीढ़ी एखे उ प्राय सतर सीढ़ी के तलिका दिए भर सतर नम्बर एने गणित बक्तव्य सामने पेश करते लटकानो जाए पक्षे मीर मुआजाम हुसैन सैफी भाई प्रथम किसगुल तमिमा जगह के बला हादिस गुरु शब्द व्यवहार करा तमिमा प्रथम प्रश्न करब जो कुरान हादिस लिखे जो क्यों लटका सुस्पष्ट तमिमा मन करी कर तमिमार अनुवाद कर मान हलो कि सब धरण तबिज सी प्रश्न आसें लटकान संक्रांत जारपुक संक्रांत हादीस कुरान शीर्षतम बर्तमान डर मंजूर एलिस्तम दृष्टि तबीज कबज पृष्ठ नम्बर चार चार नम्बर पृष्ठ लिखे दलिल जाल हादी कबले 
मुजफ्फर बीन मुसिन सहेब मूलनीति बर्णना कर जाल कारण मानफू सूत्रे भित्ती नहीं जाल हादी कबले रसुल्ला पृष्ठ नम्बर तीन सौ बयान मुजफ्फर बीन मुसिन शेख मुजफ्फर बीन मुसिन हाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफिदाफि
حدثنا ارقوا الحديث حدثنا اسحاق بن الازرق عن جوابي عن الضحاك انه لم يكن يرى باسا ان يعلق الرجل الشيء من كتاب الله اذا وضعه عند الغسل وعند الغائب যদি কোনো ব্যক্তি কোরআন লিখে তাবিজ দরকার তাহলে সে যেন গোসল এবং বাথরুমে যাওয়ার সময় তাবিজটা খুলে নেয় এই হলো এখানে আমি মোট 10টা বর্ণনা পেশ করেছি আমি প্রিয় দর্শক আরো কিছু বর্ণনা আপনাদের সামনে পেশ করি मुजाफर बीन मुसिन लिखे मंजूर मुक्ति प्रश्न कर मान प्रश्न माफिक उत्तर प्रथम कथा और द्वित कथा हलो मुसान्नाफे सहेबा थे दलिल देखिए पक्षे दलिल आनते मुजाहिदेपर झारफुक शिक्षा करुकुम दिए नबी सल्लाम झारफुक करते जदुर बर्तमान जो तबिज ग मध्य ना कारण उन्नी कथा स्पष्ट कर स्पष्ट आयात नबी सल्लाम दोआा होते उदाहरण देखो जेहतु अनेक समय रोके पेशेंट मान जिन जिन रुगी आक्रांत लोक विभिन्न रकम तबिजें मानुषर मूर्ति छवि आकाजर मध्य रखा छोड़ी ऊपर दिए आल्ला जिन 
যে প্রায় প্রায় উনি বলা হচ্ছেন যে মুজাফফর বিন মুসলিম উমুক কিতাবে লিখেছেন মানজুর ইলাহি উমুক কিতাবে লিখেছেন আমার কথা হলো যে আমরা আমাদের দাবিতে স্পষ্ট আমরা আমাদের দাবিতে স্পষ্ট এটাই যে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু কল আল্লাহু তাআলা ওয়া কল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর নবী এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলেছেন এই দাবিতে আমরা সুস্পষ্ট এটা আমাদের দলিল কিন্তু বর্তমানে দাওয়ন্দিরা দেরলবিরা তারা তাদের তাবিজের কিতাবের মধ্যে কি আসলে কি সেই কথাগুলো লিখে কিনা এটাকে স্পষ্ট করতে হবে জাতির সামনে যদি না উনি যদি ওনার উসুল অনুযায়ী বুঝলাম মানে ওনার কথা অনুযায়ী বুঝলাম কোরআনের আয়াত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের সুস্পষ্ট দোয়া করতে হবে সেই উসুল অনুযায়ী সেই নিয়ম অনুযায়ী রেজাল করিম আব্রাহ সাহেবের উপস্থাপনা অনুযায়ী মাওলানা আশরাফ আলী থানবি রহমাতুল্লাহ আলাই অবশ্যই এই তাবিজগুলো লিখে তিনি মানে এই কাজগুলোকে তিনি অবশ্যই কোরআন এবং সুন্নাত মানদণ্ডে তিনি লিখেননি তার ইলমকে কখনোই তুচ্ছ করব না তিনি অনেক বড় আলেম ছিলেন তিনি পনেরোশো বেশি বই লিখেছেন হাকিমুল উম্মদ ছিলেন এবং বায়ানুল কোরআন তাফসির লিখেছেন এবং বিশেষ একটা বিশাল বড় ফতোয়া কিতাব লিখেছেন আমি শুধু এই বিষয়ের উপর কথা বলবো কারণ তাকে সম্মান রেখে কথা বলতে হবে আজকে তিনি গত হয়ে গেছেন এটা হয়তো বা তার তার সিদ্ধান্ত বা তার ভুল হতে পারে এটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু এই যে কথাগুলো কিন্তু তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন এই জন্য রেজাল্ট করে মাপার ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ মানে कुफरी मन करी द्वित मन करी सन्नति पद्धति চিকিৎসা যেহেতু নবী সাল্লু আলিয়াসাল্লাম আমাদেরকে রোকেয়া করার জন্য আমাদেরকে ঝাড় ফুক করার জন্য শিখিয়েছেন সাহাবিগণ ঝাড় ফুক করার জন্য রাসুল সাল্লাম থেকে তালিম নিয়েছেন তাই নবী সাল্লাহ আলাম তিনি ঝাড় ফুক করেছেন কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো তাবিজের যে বর্তমান গুণ আছে যে বর্তমান তাবিজ যে দেয় আমি স্পষ্ট দেখালাম এবং তাবিজের গুণের মধ্যে আর তামিমার মধ্যে তো কোনো পার্থক্য রইল না তামিমার যেই কারণে মানুষ দিচ্ছে তামিমার মধ্যে যেই বিষয়গুলো ফুটে ওঠে বর্তমানে তাবিজের মধ্যে কিন্তু সেই বিষয়গুলো ফুটে ওঠে এই জন্য বর্তমানে তাবিজ কিন্তু আর তাবিজের মধ্যে নেই সেগুলো কিন্তু তামিমাতেই রূপান্তরিত दलिल दृष्टिभंगी हलो अमुकेमुकेमुकेब लिखल मानुषा পদ্ধতি যারা অনুসরণ করে চলে আমরা আমাদের মানহাস পরিষ্কার করেছি আমাদের পূর্ববর্তীগণ সালাপগণ তারা তাবিজ কি তিন ধরনের তাবিজ তারা তাবিজকে তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে পাঁচটা চারটা এরকম ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে এর মধ্যে একটি হলো অস্পষ্ট কালাম যেটার মধ্যে শিরকি বাক্য আছে এটা সমস্ত আলেমদের মতো শিরিক এটা সুন্নিদের নিকট শিরিক এমন কি শিয়াদের মধ্যে কিছু কিছু গোত্র আছে এটাকে নিষিদ্ধ বা নাজায়েজ মনে করে বা শিরিক মনে করে আর দ্বিতীয় কথা হলো স্পষ্ট কালাম আল্লাহর কালাম দিয়ে কারণ আমি আগেই বলেছি যখন কিনা আপনি তাবিজ লটকালেন তখন আপনি তাওয়াক্কুলের খেলাপ করলেন আপনার ভরসা আল্লাহর উপর না এসে स्पष्ट 
সৃষ্ট মাঝখানে হলো সুবহাত বা সংশয় আমি যদি কোরআনের আয়াত পরে ঝাড়ফুক দেই ওয়ানুনাজ্জিলু মিনাল কোরআন মা হুয়া শিফা কোরআন আমার জন্য শিফা এটার মধ্যে যেমন কোনো শিরকও আসে না শিরকের গন্ধও আসে না আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের দোয়াগুলো পরে আল্লাহর কাছে আমি আশ্রয় চাই এটার মধ্যে কোনো শিরকও আসে না শিরকের গন্ধও আসে না আমি যদি নবী কিন্তু তাবিজ যখনই মানুষের লব কালো মুহাসসার বিজাব আল্লাহর পরিবর্তে মানুষ তাবিজের উপর ভরসা করলো এবং পূর্ববর্তী উলামায়ে کرام মানে উলামায়ে উলামায়ে মুতাকাদ্দিমানরা যারা যারা ছিলেন তারা অবশ্যই একটা কথা এই তাবিজগুলোকে সত্য সাপেক্ষ তারা কথা বলেছেন কিন্তু বর্তমানে বর্তমানে এর হুকুম কি বর্তমানে সমস্ত আলাম উলামায়ে کرام ফতোয়া এই রকম ভাবে দিয়েছেন রেজল করে মাদ্রাসা যদি আরবের ভূখণ্ড যান আরবের ভূখণ্ডে গেলে যে কোনো কিছুতে সুতা লটকাতে দেখলে সেটা টেনে ছিড়ে ফেলে কেন ছিড়ে ফেলে কারণ এটা কারণ এটার মধ্যে অবশ্যই কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই প্রবলেম রয়েছে এই জন্য এই জন্য আমি বলতে চাই যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি যে তাবিজ মানে লটকিয়েছেন বা তিনি লটকান লটকাননি এরকম কোন দলিল কিন্তু আজ পর্যন্ত উনিও দিতে পারেননি কেউ দিতে পারেননি উনি যেই দলিলগুলো দিয়েছেন যে দালিলগুলো আনছেন এই 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 একই কিতাব থেকে মুসনাফা বিষয়বাতে এগুলো তাবেই এবং তাবে তাবেই দল আমাদের কাছে আমাদের কাছে হুজ্জাত তখন হবে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা এবং কর্ম আমাদের কাছে মাকরু যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে আমরা এক কদম সামনে যাব না যেহেতু রাসূল আমাদের কাছে উসওয়ায়ে হাসানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানা যদি আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অনুসরণ করে চলি তাহলে সেটা করতে হবে এমন কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক এক হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করেছেন যে নয় জন লোক আল্লাহ রাসূলের কাছে বায়াত গ্রহণ করতে গেল একজন লোকে তিনি বায়াত গ্রহণ করলেন আরেকজনের কাছে বায়াত নিলেন না কেন কারণ তার মধ্যে তামিম তার মধ্যে তাবিজ লটকানো ছিল বা তামিমা লটকানো ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবা হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি একজন লোককে দেখতে গেলেন অসুস্থ ছিল তার শরীরে একটা সুতা পড়া ছিল তিনি টেনে তা খুলে ফেললেন এবং আয়াত পাঠ করলেন সূরা ইউসুফের একটা সাইন নাম্বার আছে ওয়া মা ইউমিনু আকসারুহুম বিল্লাহি ইল্লা ওয়া হুম মুশরিকুন বেশিরভাগ লোক কাল্লার প্রতি ঈমান আনার পাশাপাশি আবার তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে মানে তারা শিরক করে তার মানে বুঝতে যাচ্ছে কি এই সাহাবীগণ তাবেঈগণ অধিকাংশ গণ এবং বিশেষ করে সাহাবীদের বিশাল একটি জামাত যারা এই শিরকে অপছন্দ করতেন আমি শুধু রেজাল করিম আব্দুর রহমানের প্রতি এই প্রশ্নটি ছুরব যে বর্তমানে যারা তাবিজ লিখছেন এগুলো কি তাবিজ আছে না তামিমা আছে ওই স্পষ্ট কালাম এবং কুফরি কালাম বাক্য দিয়ে করেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দলিল পেশ করার জন্য বলবো যেহেতু আমরা দলিল পেশ করেছি আমরা রুকিয়াতে বিশ্বাস করি আমরা ঝাড়ফুকে বিশ্বাস করি আমরা কোরআনের আয়াত দিয়ে ঝাড়ফুক দিয়ে তা খাওয়াতে বিশ্বাস করি কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু যেই কাজটা করেছেন আমরা হুবহু সেই কাজটাই আমরা করতে চাই আমরা কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইরে যে এবং সাহাবীদের বাইরে যে আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুন বিশাল একটি অংশের বাইরে যে আমরা কারো মত অনুসরণ করব না এবং একটি পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হলো যে আপনারা আমাদের উমুকে কিতাব থেকে দেখান আমরাও তো আমাদের কিতাব থেকে দেখালাম তাই সুতরাং আমি বলতে চাই রেজাল করিম আব্দুর সাহেবকে যে সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে কোরআন এবং সুন্নাত দলিলের ভিত্তিতে কোন তাবেঈ তাবে তাবাঈদের কাউল তো পরে আসবে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কোনো আমল পাওয়া যাবে না তারপরে আপনি সেই দলিলের মধ্যে যাবেন আমি শেষ প্রশ্ন করে আমি রেজাল করিম আব্দুর রাইব দিকে যাব যে নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই রকম শয়তানের নাম ধারণ করে হামানের নাম ধারণ করে নমরুদের নাম ধারণ করে অথবা লব্দাস্তানের গুপ্তাঙ্গের মধ্যে এই কথাগুলো লিখে কখনো তাবিজ দেখা গেছে যে দায়ক মনে করেছেন কিনা যদি না মনে করে থাকেন তাহলে আজকে লাইভের মাধ্যমে গোটা জাতিকে জানিয়ে দিবেন যে মাওলানা আশরাফ আলী থানভি সহ যারা এই কাজগুলো করেছে এই কাজগুলো একেবারে অন্যায় হয়েছে এবং এই কাজগুলো আমরা করি না আমরা সাপোর্ট করি না সুতরাং আপনারা সাবধান হন আপনাদের শিথিলতা শৈতন্যবাদের কারণে এদেরকে আমরা দলিল দলিল মনে করি কারণ এরা হলো আকাবিদ এরা আমাদের আকাবিদ এরা আপনারা নিজেদেরকে বলেন এরা আমাদের আকাবিদ সুতরাং আপনারা আপনাদের আকাবিদের এই কাজগুলো কোরআন সুন্নাহ প্রমাণিত কিনা এবং আপনি যে চরমনৈত অংশ গ্রহণ করেছেন সেখানে জান তাদের কাছে তারবিয়া নেন তাদেরকে এই ব্যাপারে সতর্ক করেন কিনা এবং তারা এই ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয় কিনা এবং তারা এগুলোকে নিষিদ্ধ মনে করে কোনো বই লিখেছে কিনা আমি রেজাল করিম আব্রার ভাইয়ের কাছে একান্ত অনুরোধ করব এই বিষয়টাকে ক্লিয়ার করার জন্য জাযাকাল্লাহ সাফর সাগর ভাই আবার আমাকে একটু সময় দিবেন আলোচনার লিখে তাবি
আমি বলেছি এগুলো দ্বারা তাবিজ লটকানো শিরিক নয় এগুলো দ্বারা তাবিজ লটকানো জায়েজ আর আহলে হাদিস আলেমদের আমি আর ভয় থেকে দেখিয়েছি তারা সেগুলোকে শিরিক মনে করে তো আমি প্রথমত দেখিয়েছি মির মুহাজ্জেব হোসেন সাইফি ভাই এগুলোকে শিরিক প্রমাণ করতে যে দলিলগুলো এনেছেন সেখানে শিরিক কথা নেই শিরিক হওয়া তো দূরের কথা হারামও নেই সেগুলো তো আছে আব্দুল্লাহ মাসুদ রাজি আল্লাহ হতানোর কথা এবং উনিও অনুবাদ করেছেন অপছন্দ করতেন আর ডক্টর মঞ্জুর এরাই অনুবাদ করেছেন অপছন্দ করতেন তো অপছন্দ করা কোথায় আর শিরিক কোথায় তো প্রথম প্রশ্ন হইল আপনাদের দাবি কোরআন হাদিস এ দোয়া এগুলো দ্বারা তাবিজ লটকানো শিরিক এটার পক্ষে আপনি একটা দলিল দেখাতে পারেননি যে কোরআন হাদিস দ্বারা তাবিজ লটকালে শিরিক হবে আমার আমাদের হানাফি মাঝাম একদম সুস্পষ্ট আপনি শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ মাসুদ রাজি আল্লাহ হাদিস এনেছেন সেখানে আছে কারিহা আপনি বলেছেন অপছন্দ উনিও বলেছেন অপছন্দ কোথায় অপছন্দ আর কোথায় শিরিক দুই নম্বর আপনি কিছু হাদিস এনেছেন যে রসুল্লাহাম বলেছেন মানে আল্লাহ তামিমাতান ফাকাত আসলা যে তামিমা লটকালো সে শিরিক করলো তামিমা অবশ্য অবশ্যই শিরিক আমিও বলি তামিমা লটকানো শিরিক আবার বলি তামিমা লটকানো শিরিক তামিমা লটকানো শিরিক কিন্তু তামিমা আর কোরআন হাদিস দোয়া এগুলা লিখে তাবিজ লটকানো এক নয় তামিমা কি আমি এখানে প্রায় পঞ্চাশটা রেফারেন্স দিতে পারি প্রথমে আমি আমাদের কিতাব থেকে না সালাফিদের আলিমদের থেকে দলিল দিই যে তামাইম কি শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ আলহি সিলসিলাতুল আহাদিস সহিয়া এক নম্বর খন্ডের আট শূন্য নম্বর নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন তামাইম জমু তামিমা তাদের বাচ্চার মাথায় লিদাফিল আইন তাদের মানুষের চোখ মানে নজর লাগা থেকে বাঁচার জন্য তো নজর বাঁচার জন্য নজর থেকে লাগা বাঁচানোর জন্য ছোট ছোট পাথর আরবের লোকা লটকাতো সেটা হলো তামিমা সেটা অবশ্য অবশ্যই শিরিক আমিও বলি দুই নম্বর শেখ মুনাবি তামিমার সংজ্ঞা করেছেন মুবারকপুরি উনি তামিমার তাবিজ কে মনে করতেন না উনি ওনার তুফাতুল আহ্বাদি ছয় নম্বর খন্ডে একশো নিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন উনি বলেছেন বহু বচন তামিমা বলা হয় বাচ্চাদের বর্ধনে যেটা লটকানো হয় আবিল কিবা অথবা বড় মানুষের মানুষের চোখের বদ নজর থেকে বাঁচানোর জন্য হাড্ডি লটকানো পাথর লটকানো এটা হলো তামিমা এটা সিরিক আমি হাজার বার বলি যে হাড্ডি লটকানো পাথর লটকানো এটা সিরিক আমি হাজার বার বলি তিন নম্বরে আসেন শেখ নুরুদ্দিন আজিজি ওনার কিতাব সিরাজুল মুনির শারেহি জাম সাকির এই কিতাবের এক নম্বর খন্ডের চারশো পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠায় উনি লিখেছেন আর তামাইম জমু তামিমা যে তামাইম হলো তামিমায়ের বহু বছর এটা কি হারাজাতুন এটা হলো ছোট ছোট পাথর তো আল্লি কোহাল আরব আরবের লোকজন যেটা লটকাতো আলা আউলা দিহা তাদের বাচ্চার গলায় লিদাফিল আইন চুক 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 লাগা থেকে বাঁচার জন্য চুক লাগা থেকে বাঁচার জন্য ছোট ছোট পাথর লটকানো এটা হলো তামিমা সালাফি আলেমরা বলেছেন ছোট ছোট পাথর লটকানো শিরিক এটা আমিও বলি সবার মত ছোট ছোট পাথর লটকানো নিয়ে কথা না কথা হলো কোরআন হাদিস যদি লিখে কেউ লটকায় সেটা শিরিক কিনা আলোচনা এটা নিয়ে ছোট ছোট পাথর তামিমা এটা আমরাও বলি সালাফি চারজন আলেমের বক্তব্য দিলাম এবার আসেন আমি এখানে প্রায় চল্লিশ জন ইমামের বক্তব্য নকল করেছি সবার বক্তব্য এখানে পড়ার সুযোগ নেই আমি প্রায় দশ জনের বক্তব্য নকল করব তারপর সামনে যাব যে ইমাম কোন তামিমার কি সংজ্ঞা করেছেন আরবি ভাষার প্রাচীন কিতাব কিতাবুল জিমের লেখক আবু আমার সাইবানিস দুইশো সহিদ্রিতে ইন্তেকাল করেছেন উনি বলেন কলের আকুই আর তামাইম যে আকুই রহিমাউল্লাহ বলেন তামাইম হলো আল হরজুল্লাহান আইন যে কোনো মানুষের শরীরে অথবা কোনো পশুর গলায় চুপ চুপ লাগা থেকে বাঁচার জন্য যে পাথর লটকানো হয় সেটার নাম হলো তামিমা হরাজাত সেটা অবশ্যই শিরি তিন নম্বর আসেন এবং খাত্তাবে রাহিম আহ্লা তিনশো অষ্টাশি হিজড়িতে ইন্তেকাল উনি আবুদাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মা আলী মুসলমান লিখেছেন 
তামিমা বলা হয় খারাজাতুন ছোট ছোট কঙ্কর পাথরকে তারা সেটাকে লটকাতো ও কি জন্য যে আন্না তারা মনে করতো এই পাথরই তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে লটকানো বিপদ থেকে বাঁচার জন্য বা এটাই বিপদ থেকে রক্ষা করবে এটার নাম হইল তামিমা তারপরে আসেন ইমাম ইবনু হাজার আসকাল আলী রহমতুল্লাহ আলী জগদিখ্যাত আলম ফাতফুল বারি দশ নম্বর খন্ডের একশো ছিয়ানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা ইবনু হাজার আসকাল আলী বলেছেন বহু বচন মনে করতো যে এই পাথর বা মালা লটকালে এটা তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে এটাই হলো তামিমা এটা অবশ্যই অবশ্যই সিরি জালাউদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ নশ এগারো হিজরি ওনার কিতাবের নাম হাসিয়াতে সুয়ুতি আল নাসাই আল আসুন্নাই নাসাই আট নম্বর খন্ডের একশো উনষাট একশো উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা উনি বলেন তারপর আমি যদি যাই ইমাম বাইহাকি রহমতুল্লাহ ইমাম বাইহাকি রহমাল্লাহ বলেছেন ছোট ছোট পাথরকে কারণ আরবের লোকজনরা লটকাতো তারা মনে করতো ছোট ছোট পাথর তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে এজন্য ছোট ছোট পাথর এটা হলো তামিমা রসুল এই কথা বলেছেন মানে আল্লাহ তামিমাতন ফাঁকা দাসরা যে ছোট ছোট পাথর লটকাবে সে অবশ্যই অবশ্যই সিরিক করবে তারপর আমি যদি আরো যাই ইবনুল জাহাজের রাহিমাল্লাহ পাঁচশো পঁচানব্বই হিজরিতে গারিবুল হাদিস এক নম্বর খন্ডের একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠা উনি লিখেন আন্না তামাইম আমিনা সিরকি যে তামাইম লটকানো সিরিক তামাইম কি ওহিয়া হারাজাতুন তারা মনে করে এটা মানুষটি কি করবে রূপ থেকে মুক্তি দিবে পাথর লাগিয়ে লটকা এটা হইল কি আপনি যদি বলেন যে তামিমা লটকালে সিরিক যেটা আপনারা বলেন মানে আল্লাহ তামিমা ফাঁকা দর্শক যেই তামিমা লটকালো সেই সিরিক করলো তাহলে সবচেয়ে বড় মুশিক আব্দুল্লাহ সবচেয়ে বড় মুশিক সাহিদ আব্দুল মুসাইব সবচেয়ে বড় মুশিক আতা ইবন আবির রবা সবচেয়ে বড় মুশিক ইমাম মালিক সবচেয়ে বড় মুশিক ইমাম আহমদ সবচেয়ে বড় মুশিক ইমাম শাফি আমি এখানে কিছু ইমানদের বক্তব্য নকল করি প্রিয় দর্শক তাহলে আপনারা বক্তব্য গুলো ভালো করে বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনার কাদেরকে তাবিদকালে সবাইকে মুশিক বানিয়ে দিচ্ছেন আপনারা কতজন ইমামকে মুশিক বানাবেন কতজন আমাকে মুশিক ফতোয়া দিবেন আমি প্রথমত আজকে হানাফি কোন স্কালের বক্তব্য দিব না ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ ওনার বক্তব্য কিতাবুল জামে আবু জাহেদ কাইরুয়ান রাহিমাহুল্লাহ এটা দুশো সাঁত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা আসছে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ কি বলেন কিলা ফেক্তুবুল মাহমুমি আল কোরআন যে জরাক্রান্ত ব্যক্তিকে কোরআন লিখে তাবিজ দেওয়া যাবে কালে লাভ আসা বিহি যে কোরআন লিখে তাবিজ দিতে কোনো সমস্যা নাই ওলা বাস আইয়ার পা বিলকাল আমি তৈর এমন ভাবে পবিত্র কথা দ্বারা রুকিয়াও করা যেতে পারে দুই নম্বর আসেন মালিকি মাজহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আশারহুদ সাগির চার নম্বর খন্ডের সাতশো উনসত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে মহিলাকে কি করা যাবে লটকানো যাবে সমস্যা নেই 
চার চার নাম্বার মালিকি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে রুশ কুরতুবি 520 হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন তিনি বলেন আল বায়ান ওয়াত তাসিল কিতাবের নাম এক নাম্বার খন্ডের 469 549 যদি আল্লাহর কিতাব অথবা আল্লাহর নাম বা যতন প্রসিদ্ধ কোন অস্পষ্ট কোন কথা না অস্পষ্ট কথা দিয়ে তাবিদ লেখা হারাম আমি বলি এটা আমাদের Hanafi mazhab না যদি কেউ এটা তার কথা মত কিন্তু এখানে আজকে আলোচনার বিষয় হলো কোরআন হাদিস অথবা আদিয়া মাসুরা এগুলো দ্বারা যদি কেউ তাবিজ ধটকায় সে মুশরিক কিনা সে শিরিক করলো কিনা আমি দেখিয়েছি আপনাদের আকীদা কোরআন দ্বারা তাবিজ ধটকানো শিরিক যদি শিরিক হয় এরা মুশকিল না এই বিষয়টা প্রকাশ করতে হবে তিন নম্বর আছেন মালিকি মাধবের প্রসিদ্ধ ইমাম ইমাম আদাউই রাহিমাহুল্লাহ হাশিয়াতুল আদাউই আলা কিফায়াতি তালিবির রব্বানি দুই নম্বর খন্ডে 492 নম্বর পৃষ্ঠা দারুল ফিকির বাইরুত থেকে প্রকাশিত ওয়ালা বাসা বিল মুয়াজাত ওয়া হিয়া তামাইম ওয়াত তামাইম ওয়াল হারুস আল্লাজি তুআল্লিক ফিল উনুকি ওয়া ফিহাল কুরআন কিন্তু যদি কুরআন লিখে ওয়া সাবাউন ফি যালিকাল মারিদ ওয়া সহিহ ওয়াল জুনুব ওয়াল হাইদ ওয়ান নুফাসা সবাইকে কুরআন দিয়ে তাবিজ দক্কাতে করবেন কোনো সমস্যা নাই এরপর আমি আরো কিছু ইমামদের প্রিয় দর্শক আরো কিছু ইমামদের আমি বক্তব্য আপনাদেরকে পড়ে শোনাই বিশেষ করে ইমাম বাইহাকি রাহিমা আল্লাহর বক্তব্য জগদিকাত মুহাদ্দিস তার বক্তব্যটা পড়ে শোনাই ইমাম বাইহাকি রাহিমা আল্লাহ সুনানুল কুবরার বাবু তামাইমে 19405 নম্বর হাদিস আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ওয়াকাদ ইহতামালু আন ইয়াকুনা যালিকা ওয়া মা আশবাহু মিনান নাহি ওয়াল কারাহিয়া যে এই যে তামিমাকে লটকাতে নিষেধ করা হয়েছে মান আল্লাকা তামিমাতান ফাকাত আশরাক এই এগুলো যে বলা হয়েছে ওয়া মা আশবাহু মিনান নাহি ওয়াল কারাহি ফিমান তাআল্লাকা হুয়া ইয়ারা এটা এমন ব্যক্তি যারা এটা শিরিক হবে ওয়া হুয়া ইয়ারা তামাম আল আফিয়াতি ওয়া যাওয়াল আল ইল্লাতি মিনহা যারা মনে করবে এটা লটকালেই কি মুআসসির বিজাত তাবিজ কে মুআসসির বিজাত শিরিক আমরা বলি এটা নিয়ে কথা না কিন্তু তাবিজ কে উসিলা লাগিয়ে যদি কেউ কোরআন হাদিসের তাবিজ লিখে লটকায় সেটাকে আপনারা গুনাহারা শিরিক বলতেন সেটার পক্ষে দলিল দিতে হবে তো ইমাম বাইহাকি রাহিমাল্লাহ বলেন ফআম্মা মান তাআল্লাকাহা মুতাবারিকান বি যিকরিল্লাহি তাআলা ফীহা ওয়া হুয়া ইয়ালামু আন্নাহু লা কাশিফা ইল্লাল্লাহ ওয়া লা দাফিআ আনহু সিবাহু ফালা বাসা বি ইনশাআল্লাহ যদি কেউ এই আকীদা রাখে যে রূপ মুক্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ এই আকীদা রেখে যদি কেউ কোরআনের আয়াত হাদিস লিখে তাবিজ লটকায় ইমাম বাইহাতি রাহিমাল্লাহ বলেন সে তাবিজ লটকাতে কোনো সমস্যা নেই 10 নম্বর ইমাম নাওয়ী রাহমাতুল্লাহি বলেন ইন্না তামিমাতা খারাজাতুন ইমাম নাওয়ী রাহিমাল্লাহর মাজমুউ শারুল মুহাজ্জাব নম্বর খন্ডের 66 নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন ইন্না তামিমা খারাজাতুন কানু ইউআল্লাকুনা ইয়ারাউনা আন্নাহু তাদফু আনহুম আল আফাত ওয়া ইউকালু কিয়াদাতুন ইউআল্লাকুহা ফিল উদা ওয়া নুতাত ইবনে আমির লম্বা আলোচনা করে বলেন যে ওয়াল কারাহাত ফিমা ইউআল্লাকুহা ওয়া ইয়ারা তামাম আল আফিয়াতি ওয়া যাওয়াল আল ইল্লাতি বিহা আলা মা কানাত আলাইহিল জাহিলিয়া যে তাবিজ বটকানো কখন জায়েজ এবং শিরিক হবে শিরিক হবে উনি বলেন যখন কেউ মনে করবে তাবিজই তাকে মুক্তি দিবে এই আকীদা লালন করলে এটা শিরিক হবে কিন্তু যদি ওয়া আম্মা মা ইউআল্লাকুহা মুতাবারিকান বি যিকরিল্লাহ তাআলা ওয়া হুয়া ইয়ালামু আন لا كشف له الا الله ولا دافع عن سوى فلا باس به ان شاء الله যদি এই আকীদা রাখে যে তাবিজ তো একটা উসিলা প্রকৃত রোগের মালিক শিফা দেওয়ার মালিক আল্লাহ এই আকীদা রাখে যদি কেউ কোরআন হাদিস লিখে তাবিজ লটকায় তাহলে কোনো সমস্যা নাই 11 নম্বর ইবনে হাজার আসকালি রাহিমাল্লাহ বলেন ওয়া হাদা কুল্লুহু এই যে তাবিজ লটকা মান আলাকা তামিমাতান ফাস আশরাকা তামিমা লটকালে যে শিরিক করলো যে হাদিস যেগুলো আমাদের সাইফি ভাইও বলেছেন যে তামিমা মানে তাবিজ এটা ব্যাখ্যা ইবনে হাজার আসকালি কি করেছেন হাদা কুল্লুহু ফি তাআলিক তামামি ওয়া গায়রিহা মিম্মা লাইসা ফি কুরআন ও নাহু যদি কুরআন বা এজাতি কোনো কিছু দ্বারা তাবিজ না দে সেটা হবে সেটা হবে তামিমা ওয়া আম্মা মা ফি যিকরুল্লাহ যদি আল্লাহর নাম দিয়ে তাবিজ দে ফালা নাহিয়া ফিহি কুন আবাই আমাকে দুইটা মিনিট সময় দেন শেষ করছি ফালা নাহিয়া ফিহি ফা ইন্নাহু ইন্নামা ইয়াজুলু লিত তাবা পুত্রুমা কারা যদি জ্বর হয় কেউ যদি পেরেশানি হয় তাহলে আমি আমার বাবা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে দেখেছি তার জন্য তাবিজ লিখছেন এমন ভাবে মাইমুনি এবং আবুদাউদ রাহিমাল্লাহ দুইজন আমাদের ছাত্র তারা বলেন কলাল মাইমুনি সামিত মান সাল আবা আব্দুল্লাহ আল তামাইম তাআলক বাদা নুজুল বালা قال ارجو الله يكون بباسن ما احمد করেন কোনো সমস্যা নাই ওনা قال আবুদাউ ফি মাসাইল قال رايت علي ابن احمد هو صغير تماما في رقبه في هذه من যে তার শরীরে আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ছেলের শরীরে দেখেছি যে চামড়ার তাবিজ রয়েছে وقال وفعله الامام احمد بنفسه كما في مسائل عبد الله ومناقب الامام احمد ابن الجوزي وبدع الفوائد قال الخلال نعم شش قرتبه اكتو شمائد تبه ماك وناك بشي شمائد ديال قال الخلال قد كتبا هو الامام احمد من الحم هذا نظر البلا جاكا ورقار قرد تابعين كا امام احمد جاكا ورقار راعي حرق
না ভাই একটু যা আমি পড়ব না কাজ হয়ে গেল ওই বলো তালিকু কিলাদাতান ফিহা ফিহা তালিকুন ফিহা কুরআন আও যিকরুন গায়রাহু যে কুরআন লিখে বা কোন দোয়া লিখে যদি কোন তাবিজ লটকায় কিতাবুল ফুরু তিন নাম্বার খন্ডের 248 নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন কোনো সমস্যা নাই এবার আসেন আমি সালাফিদের কিছু ইমামদের বক্তব্য শুনাই তারাও অনুমতি দিন আজকে আমাদের ভাইরা সবাইকে গণহারে মুশরিক বানিয়েছেন আমি সুস্পষ্ট ভাবে বলছি যে যদি কেউ পাতল লটকায় পিলাদা লটকায় অস্পষ্ট কথা লটকায় এগুলো এগুলো যায় নাই আমরাও বলি কিন্তু তাবিজ কোরআন হাদিস দোয়া এবং অর্থবোধক কথা আরবিতে লিখে যদি কেউ তাবিজ লটকায় সেটা শিরিক না সেটা সাই যায় সেটার পক্ষে সাহাবা কেমন আমল রয়েছে তা বেহিন্দের আমল রয়েছে এবং সকল ইমামের বিষয়ে একমত আমি এখানে প্রায় পনেরো জন ইমামের বক্তব্য নকল করলাম যারা কেউ হানাফি না এবার সালাফি চারজন আলিমের বক্তব্য আমি শোনাই ইমাম এখানে মূল আলোচনার বিষয় হলো যে কোরআন হাদিস দোয়া এগুলো লেখে তাবিদ কেন যায় কিনা আমি আপনাদের সাহেবদের ইয়ে থেকে দেখিয়েছি যে তারা সেটাকে শিরিক মনে করেন এবং এর পক্ষে তামিমা এই হাদিস গুলো ব্যাপক ধরেছেন আমি সুস্পষ্ট ভাবে বলেছি যে তামিমা এটা হলো যদি কেউ পাথর এ জাতীয় জিনিস এটা হলো তামিমা আরবরা এটাকে তামিমা বলতো এটা শিরিক আমিও বলি কিন্তু কোরআন হাদিস যদি লটকায় সেটা তামিমা এবং সেটা শিরিক এটার পক্ষে আপনার সুস্পষ্ট দলিল দিতে হবে এটার পক্ষে আপনি এইমাত্র শুধুমাত্র এখন পর্যন্ত এবিন মাসুদ রাজিয়াল্লাহ হাদিস ছাড়া যে কোরআন হাদিস লিখে তামিজ লটকায় এটা শিরিক হবে এটার পক্ষে এবিন মাসুদের হাদিস ছাড়া আপনি কোনো হাদিস দেখাতে পারেননি আর এবিন মাসুদের হাদিসে শিরিক হারাম কিছু নাই আমি বলেছি ইয়াক রাহুল তারা অপছন্দ করতেন কোথায় কোথায় শিরিক জি ধন্যবাদ স্পষ্ট করা হয়ে গেছে বিশিষ্ট আরবের বিখ্যাত বিখ্যাত আপনার তাদের হানাফি মাজাবের বিখ্যাত ইমাম ইমাম তাহাবি রহিমাহুল্লাহ একটা উল্লেখ করেছেন এরকম ঝুলন্ত যে কোনো বস্তু কি তিনি নিষেধের পক্ষে ছিলেন এটা শহরে মানিল আসারের চার নাম্বার খন্ডের চোদ্দ নাম্বার পৃষ্ঠাতে কিতাবুল কারিহার মধ্যে এসেছে এছাড়া আরেকজন বিখ্যাত ইমাম ইমাম আবু উবায়েদ কাসিম ইবন সাল্লাম রাহিমাহুল্লাহ দুশো চব্বিশ ইজরিত তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন ও ইন্ন আরাদা বি রুকিয়া ও তামা ইমা ইন্দ মাকান বি গায়র লিসানি ও আরাবিয়া মিম্মা লা ইয়াবরাহ মা হুয়া এই হাদিসের উদ্দেশ্য হলো যে সব ঝাড়ফুক তামিমা ও স্পষ্ট আরবি ভাষায় লেখা হয় তার অর্থ বোঝা যায় না তার মানে উনি স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে যে অবৈধ ঝাড়ফুক অথবা অবৈধ ভাবে কোনো কিছুকে ঝুলালে লটকালে তাকেও আরবিতে তামিমা বলা হয় এটা তামিমা থেকে বের হয় না এছাড়া উনি উল্লেখ করেছিলেন ইমাম ইবনে হাজার আসকার আলী রহমাহুল্লাহ এখানে একটু কি স্থল কারচুপি করেছেন এখানে স্পষ্ট লা ইয়াদখুলু ফি যালিকা মাকানা বি আসমা ইল্লাহি ওয়া কালামিহি ফাকাদ সাবাত বিল আহাদাসি ইস্তিমা আল ওয়াযালিকা কবলা ওয়া কুমি ওয়া কাম তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে পূর্বে তাবিজ ভিত্তিক মার্তে এই বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত নয় ওই এর পূর্বে ওই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত নয় যাতে আল্লাহর নাম এবং কালাম থাকে সুতরাং আল্লাহর নাম এবং কালাম থাকলে তাকে তামিমা বলা মানে আল্লাহর নাম এবং কালাম থাকলেও যদি সেটা ঝুলানো হয় বালা মুসিবতের জন্য এখানে আল্লাহর নাম বা কালামের নাম কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি ইমাম ইবনে হাজার আপনি ইন্টারাক্ট করবেন আশা করি আমি আপনার একটি কথা ইন্টারাক্ট করি নাই কিন্তু আমি আপনার কাছে দলিল চেয়েছি সে দলিল আমি চাইনি প্রথম প্রশ্ন হলো আমাদের কাছে দলিল ইমানদের মতামত তো অবশ্যই সেটা হতে হবে কোরআন এবং সুন্দর অনুকূলে মহান আল্লাহ সুরা নিসার অনুসার নাম্বার আয়তে বলেছেন ইয়া ইউহাল্লাদিনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল আউলিল আমরি মিনকুম তোমরা আল্লাহর অনুগত করো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনুগত করো যদি তোমাদের কোনো কথায় আতিউ শব্দ আল্লাহর ক্ষেত্রে রাসূলের ক্ষেত্রে লাগালো উল্লা আমরের ক্ষেত্রে লাগিনি সে ক্ষেত্রে তানাজা করতে বলেছেন আল্লাহ এবং তার রাসূলের দিকে মানে ফিরে যেতে বলেছেন কোরআন এবং হাদিসের দিকে আমি স্পষ্ট করে বলেছি আপনি কিন্তু 
কিন্তু আপনি কিন্তু চরমনাই পীর সাহেব তার যে বই সেখানে শয়তানের নাম হামানের নাম আপনার আগে একটু ফতোয় স্পষ্ট করে বললেন তামিম আতর মানে খরাজাতুন তাই স্পষ্ট পাথর মালা তামিম মানে হলো অইস অদৃশ্য অস্পষ্ট ভাষায় কথাবার্তা বলা যেহেতু বিশিষ্ট গ্রন্থকার যেটা আরবি লোগার বিখ্যাত গ্রন্থ যেখানে স্পষ্ট করে যে স্পষ্ট করে সেখানে কামাসাল মুহিতের 14000 নাম্বার মিম পরিচ্ছদে বর্ণনা করা হয়েছে তামিম আর সেখানে ব্যাখ্যা দিয়েছে বক্তা ও তংদামু ফিসাইরি সুম্মা ইয়াকাদু ফিল অনুকি অর্থাৎ গর্ডারের মধ্যে কোনো কিছু ঝুলানো লটকানকে বলা হয় এখানে আপনার বক্তব্য আপনি যে বক্তব্য আমার পূর্বে রেখেছেন সেখানে আপনি স্পষ্ট করে বলেছেন কোন অস্পষ্ট ভাষায় কালাম কথাবার্তা বললে সেটা শিরিক করবে তাহলে আপনি ফতোয়া দিয়ে যাবেন আজকে চরমনাই পীর সাহেব এই বই লিখে তিনি মুশরিক হয়ে গেছেন আশরাফ আলী থানবি এই কথা লিখে হামানের নাম শয়তানের নাম বলে মুশরিক হয়ে গেছেন এমন কি লিঙ্গের মধ্যে লজ্জাস্থানের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ওই কথা লিখেছে ওই স্পষ্ট কথাবার্তা লিখে সেখানে তিনি মুশরিক হয়ে গেছেন এই কথাটা তো আপনার স্পষ্ট করতে হবে এই কথাটা আপনি স্পষ্ট করেন নি আপনার ফতোয়া মোতাবেক তারা মুশরিক হয়ে গেছে আপনার আমাদের 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 আকাবিদদের কিতাব থেকে আপনি দলিল দেখাতে চেয়েছেন আপনি কিন্তু সেখানে কোনো এরকম দলিল দেখাতে পারেননি যে তারা তাবিজকে ঝুলিয়েছে প্রসঙ্গ ছিল তাবিজ দেওয়া জায়েজ না না জায়েজ এবার আমি পূর্বেও কিন্তু আমার আলোচনায় বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছি আমি সেখানে বক্তব্য স্পষ্ট করেছি যে আমি আপনাদের फी मौलाना मोहम्मद हबीबुर रहमान शेखुल हादी मद्रासा दारू रसद कवि मद्रासा पढ़ार समय एक कितब पढ़े कितब नाम हलो खिलाफत राशिदा जयनलाबीदी मीरा कितब ता अनुबाद कर जिज्ञास करते चाहिए नक्शा एखे आका आज नक्शा एखे आका आ कुमारी कन्या विय प्रस्ताव ना आसले निम्नत नक्शा टी लेखे हाड्डी चिरणी बेदे माथा आसला स्पष्ट आमारी कन्ार वि प्रस्ताव ना आसले निम्नत नक्शा टी लेखे हाड्डी चिरणी बेदे माथा आसला नक्शा अस्पष्ट कलम कथा दिए नक्शा देवा समस्त मानुष्ट्रमानुष लटकिएटक 
আগে বলেছি যে হাদিসটা হাদিসটা যদি আপনার আপনার তাহকিক মোতাবেক আটজন ইমামের তাহকিক মোতাবেক হাসান যদিও ধরে নেই এরপরেও কিন্তু আরো অনেকগুলো দলিল রয়েছে যেমন ধরেন আল্লামা আল্লামা খলিলুল্লাহ সাহারানপুরী রহমতুল্লাহ আলাই এই ইবনু ইসাকের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন এমন কি আল্লামা তাকি উসমান ইবনু ইসাকের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন আমি ওই কথাটার মধ্যে আসতেছি না আমার কাছে যেটা প্রশ্ন হলো যে আজকে আপনি ফতোয়া দিয়ে যাবেন আপনি কথা বলে যাবেন অস্পষ্ট অনার্বি ভাষায় বিভিন্ন রকমের হাড্ডি ঝুলানোর কথা বলে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর ফতোয়া আপনি যদি বাজারের মধ্যে আমি সমস্ত জনতাকে বলবো আপনি যদি বাজারের মধ্যে কোরআন কোরআনুল কারিম কিনতে যান আজকে রোকসব দেওয়ার কারণে তাবিজকে আজকে ভুল তাবিল করার কারণে আমরা কেন কোরআন শুনার পদ্ধতি দুয়ার কথা বলছি না আমরা আজকে এখানে মনে দাঁড়া করছি আজকে এখানে বিতর্ক করছি একটা বিষয়কে উন্মোচন করার জন্য এ কথাটা কিন্তু সুস্পষ্ট হয়ে গেছে সুস্পষ্ট দলিল একেবারে মানে লাবারান খাল খাঁটি দুয়ের মতো স্পষ্ট খাঁটি হয়ে গেছে যে তাবিজ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাবিজ তিনি দেননি আপনি তামিম সম্পর্কে অনেকগুলো ফতোয়া দিয়েছেন এগুলো সবগুলো ইমামের মত আসলে আমি তো এখানে ডিকশনারি পড়তে বসিনি বা আমি এখানে সবগুলো মত পড়তে বসিনি এরকম ফতোয়ার ফতোয়া আমি যদি পড়তে যাই আমার পনেরো মিনিট থেকে আমার পনেরো মিনিট থেকে অনেক সময় লেগে যাবে আমি শুধুমাত্র একটি কথা স্পষ্ট করতে চাই আপনার সাহেবের কাছে বিশ্লেষণ করে আপনি সেটা পড়বেন পড়ে দেখবেন কোন একটি জায়গাতে এইরকম অস্পষ্ট কালাম দিয়ে কোন কথা লিখেননি এই জন্যই আমাদের আলেমরা ভালো ভাবে এই কথাটা এই জন্যই বলে যেহেতু লোকজন ঢালাওভাবে এই শিরকের সাথে জড়িত রয়েছে কারণ তারা পাথর মালাকে শিরিক মনে করে না আর তাবিজের মধ্যে দিলেই মানুষ তাবিজের মধ্যে ভরসা করে আপনি আমভাবে জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য লাভ খাইছো তবে এই জন্যই তো ইমরান ইবনে হুসাইন রাজি আল্লাহ তালাম হো নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিখ্যাত সাহাবা তিনি যখন তামিমা ঝুলালেন মানে তিনি যখন একটা অহিনা করলেন জ্বর এবং জ্বর এবং আপনার ভয় থেকে বাঁচার জন্য নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাকে কিন্তু এটা খুলে ফেলতে বলেছিলেন কেন খুলে ফেলতে বলেছিলেন কারণ এটা ডর এবং জ্বরকে আরো বৃদ্ধি করে দেবে আরো বাড়িয়ে দেবে এই জন্য তিনি এটা খুলে ফেলতে বলেছেন এই জন্য ইমরান ইবনে হুসাইন রাজি আল্লাহ তালাম হুকে এটা স্পষ্ট করে তিনি নিষেধ করে গেছেন যে শরীরের মধ্যে কোনো জিনিসকে ঝুলিয়ে সালাম যে হে আল্লাহ বান্দাগণ তোমরা চিকিৎসা করো কেন না বার্ধক্য রূপ ব্যতীত আল্লাহ তালা এমন কোন রুগী সৃষ্টি করেন নাই কারণ যার নিরাময় তিনি সৃষ্টি করেন নাই তার মানে আল্লাহ রাসুল রোগের জন্য ওষুধ তৈরি করেছেন আমি তো আপনি তো দেখাইলেন অমুখ ইমাম তমুখ ইমামের কথা আর আমি দেখালাম আল্লাহ রাসুলের কথা তিনি ওষুধ হলে তিনি ওষুধ খাওয়ার জন্য বলেছেন আপনি বর্তমানে বাংলাদেশের ডাক্তারই যে একটা থিসিস এসেছে যে শিশুরা যে শরীরের মধ্যে তাবিজ লক্ষ্য রেখেছে এখানে আরেকটা বিষয় আছে আমাদের অনেক স্কলাররা বলেন যে বাচ্চাদের গলাতেও তাবিজ লটকানো যাবে আমি কিন্তু করিম আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে দলিল চেয়েছি তাবি থেকে না আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম থেকে এবং সাহাবিদের থেকে একাধিক সাহাবা থেকে যেহেতু আমি ইবনে মাসুদের দলিল দিয়েছি আর আপনারা এখন ইবনে মাসুদকে হুজ্জত মানেন না এবং আমি শেষ নিবেদন আপনার কাছে আবার তোর জোরে করতে চাচ্ছি শেষ নিবেদন আমার এটাই যে জাতি এটা জানুক যে আশরাফ আলী থানবি এই তাবিজ লিখে উনি মুসলিম আছেন না মুশ্রিক আছেন চরমনায় পীর সাহেব হামান শয়তান লিখে তিনি মুসলিম আছেন না মুশ্রিক আছেন জাতির সামনে প্রমাণ করবেন আপনি নিজে এই ফতোয়া দিবেন আমাদের কোন আকাবির এইরকম কোন শব্দে এইরকম কোন লাভ জানে এইরকম কোন নকশা বিভিন্ন পরিবর্তে আমরা কেন নকশার দিকে যাচ্ছি আমার মূল মুদ্দা কথা হলো আল্লাহর নবী থেকে রসুসাল্লামে থেকে এবং পরবর্তীতে ওলামা যারা তখন এই কিতাব গুলো এই ফতোয়া গুলো দিয়েছেন মনে রাখবেন আপনি একটু আগে মাখরু বলেছেন মাখরু তাহরিমি বা মাখরু তামজিহি মনে রাখবেন আপনি কিন্তু মাঝহাবে হানাফি
আপনি মাজহাবে হানাফি মাখরু আপনার কাছে তাহরিমি তানজিহি আছে আমি কিন্তু মাজহাবে হানাফি নই কারণ আপনি আমাদেরকে লা মাজহাবি বলে কটাক্ষ করেন আপনি লা মাজহাবি বলে বক্তব্য দেন আপনি আমাদেরকে অমুক বলেন তমুক বলেন আপনার সমুদ্রের মতো মানে খেউরি খিস্তি শব্দগুলো কিন্তু আপনার সামনে আমি কথা বলিনি কিন্তু আবরা সাহেব আপনার প্রতি নিবেদন হলো এই যে আমাদের কাছে মাখরু এই মাখরুটা মানে আমাদের কাছে আপনি যেইভাবে মাখর তাহরিমি তানজিহি কে আপনি স্তেষ্ণা করেছেন ভাগ করেছেন এটা আমাদের কাছে না আমাদের কাছে হাদিস স্পষ্ট রসুল সাল্লামের আপনি তো তাদেরকে প্রশ্ন ছুটেছেন এখন আপনি এখন আজকে ক্লিয়ার করবেন হামান শয়তান নম্র ফেরাউনের নামে তাবিজ ধারণ করে এবং গুপ্তাঙ্গে এইরকম অস্পষ্ট কালাম তাবিজ ধারণ করে এমনকি মেয়েদেরকে বসে আনার জন্য বিয়ে ঠিক করার জন্য হাড্ডির চিরুনি ব্যবহার করে এই তাবিজ দেওয়া আশ্রাফ আলী থানবীর হুকুম কি হবে আমাদের দুই ঘন্টা এই মাত্র শেষ হলো হম আরো সাত মিনিট যদিও আমি অ্যাকচুয়ালি অনুষ্ঠানটা এবং আলোচনাটা দীর্ঘ সময় জুড়েও যদি করি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা একদম সমাধানে পৌঁছতে পারবো ব্যাপারটা তা নয় তবে হ্যাঁ এই বিতর্ক বলুন আলোচনা বলুন এর শুরু হয়েছে অবশ্যই এ নিয়ে আমি সিরিজ আকার অন্য সময়ও করব তবে আজকের জন্য আমার কাছে মনে হয় শেষ পাঁচ মিনিট আপনাকে আমি দিচ্ছি এবং আরেকটা সময় দেন ভাই আমাকে সাগর ভাই আমি দশ মিনিট সময় দেবো পরে উনিও কথা বলুন সমস্যা নেই হ্যাঁ কিন্তু এই আলোচনা শুরু হবে আমি আমাকে শেষ যেহেতু করতে হবে তা আমরা দয়া করে টাইম লাইন শেষ করি তাহলে দশ মিনিট আসলে আমি ওনাকে দশ মিনিট দিব প্লিজ এখন আপনার দশ মিনিট আচ্ছা জাদাক আল্লাহ খাইরান প্রথম কথা আলোচনা ছিল আলোচনার মূল বিষয় ছিল আমি বলেছিলাম যে কোরআন হাদিস এগুলো দিয়ে যদি কেউ তাবিজ লটকায় সেটা যায়েজ কিন্তু আমি আহলে হাদিসদের লামাজাবি বাইদের কিতাব থেকে দেখিয়েছিলাম তারা সেটাকে শিরিক মনে করেন তো আমাদের মজ্জে বোঝেন সাইফি সাহেব সেটা থেকে একটু নিচে নেমেছেন উনি বলেছেন কোরআন হাদিস এগুলো দ্বারা যদি কাবিজ লটকায় সেটা শিরিক হবে না সেটা হলো হারাম প্রশ্ন ছিল যে কোরআন হাদিস দোয়া এগুলো লিখে যদি কেউ তাবিজ লটকায় সেটা শিরিক কি না সেটার পক্ষে আমি বলেছি সেটার সেটা শিরিক না সেটার পক্ষে আমি আব্দুল্লাহিস দেখিয়েছি তাবেদের আমল দেখিয়েছি অসংখ্য অগণিত ইমামদের বক্তব্য দেখিয়েছি খুদ আহলে হাদিসদের আলেমদের বক্তব্য দেখিয়েছি স্পেসিফিক জায়গায় আসেন প্রিয় দর্শক যে কোরআন হাদিস এগুলো দোয়া আল্লাহর নাম আরবি ভাষা সুস্পষ্ট কথা লিখলে সেটা শিরিক না সেটা আরাম না এটার পক্ষে আমি অসংখ্য অগণিত দলিল দিয়েছি আমাদের সাইফি সাহেব শুধুমাত্র একটা দলিল দিয়েছেন সেটা হলো আব্দুল্লাহ মাসুদ রাজি আল্লাহ যে হাদিসটা আব্দুল্লাহ মাসুদ উনি ও সাইফি সাহেব নিজেও বলেছেন অপছন্দ করতেন ডক্টর মঞ্জুর এলাহি উনি অনুবাদ করেছেন অপছন্দ করতেন তো আমি বলেছি অপছন্দ করা আর শিরিক কোথায় এছাড়া উনি যে হাদিস গুলো এনেছেন সেগুলো হলো তামিমা মানে আল্লাহ তামিমা তান ফাঁকা দাসরা তো আমি বলেছি যে যদি কেউ কোরআন হাদিস দোয়া সুস্পষ্ট কথা লিখে লটকায় সেটা তামিমানা আমাদের দাবি সুস্পষ্ট সেটা তামিমানা এজন্য এটা পর্যায়ে আসবে না উনি যে এগুলো তামিমার পক্ষে আসবে এটার পক্ষে উনি একটাও দলিল দেননি উনি এখানে একটা দলিল এনেছেন বড় মজার কথা আমাকে বারবার উনি বলছেন যে সাহাবা একরামের আমল কেন দেখছেন তা বেহিন্দের আমল কেন দেখছেন ইমামদের আলম কেন দেখছেন আপনি রসুল্লাহ ইসলামের বক্তব্য দেখান তো আমি তার কাছে প্রশ্ন করতে চাই কোরআন হাদিস আপনিও করেছেন অপছন্দ করতেন আর ডক্টর মানজুর এলাহি উনিও বলেছেন কি করতেন অপছন্দ করতেন আপনি বললেন আপনিও তো আব্দুল্লাহ মাসুদ রাজি আল্লাহ হাজির দ্বারা দলিল দিলেন সেখানে অপছন্দ কোথায় আর হারাম কোথায় আর শিরিক কোথায় তিন নম্বর আছেন আমাদের মজ্জেম হোসেন সাইফি সাহেব একটা আমাদেরকে সারাদিন সহি 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 হাদিস দ্বারা কি বলেন সহি হাদিসের স্লোগান দেন উনি এখানে ইমরান ইবন হুসাইন রাজি আল্লাহ একটা হাদিস পেশ করেন আকবর ইমরান ইবন হুসাইন নবী আসলাম আবসর আরজুদ্দিন রাজুল হালাকাতান আমি বলেছি যে 
চেষ্টা করছেন প্রথমত সারাদিন সহি 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 স্পোস লগান দেন আর নিজেদের পক্ষে জয়ী হাদিস দ্বারাও দলিল দিতে পারেন লজ্জা লাগে না এই হাদিস সম্পর্কে আপনাদের ইমাম আলবানি নিজে বলেছেন হুকমুল আলবানি উনি এই হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উনি বলেছেন আলবানি রহমানুল্লাহ বলেছেন জয়ীফুল এই হাদিসটি জয়ীফ সুনানা ইবনে মাজার তালিকের 3223 নম্বর হাদিস সোহাইব না সোহাইব আহমদ বলেছেন ইসনাদু জয়ীফুল এই হাদিসের সনদ জয়ীফ মুবারক এই হাদিসে কোরআন হাদিস এগুলা লিখে তামিল লোকের কথা বলা হয়নি এই হাদিসে বলা হয়েছে ওয়াহিনা ওয়াহিনা কি ইমাম ইবনুল আসিল রাহিমাহুল্লাহ উনি মাজমা ইবন আসিল আল জাজারি রাহিমাহুল্লাহ উনি লিখেছেন যে আলোচনার বিষয় ছিল কোরআন হাদিস লিখে অথবা সুস্পষ্ট কথা লিখে সেটা সিরিক হবে কি হবে না এটা নিয়ে এখানে আপনি কিছু মানুষের ব্যক্তিগত আমল প্রমাণ করেছেন প্রথম কথা আমি বলি বেশতি যাওয়ার এটা আশাফ আলী থানাবি রাহিমাল্লাহ লেখা না যদিও তার নাম হিসাবে লেখা হয়েছে এটা আশাফ আলী থানাবি রাহিমাল্লাহ লেখা না সুতরাং তার দিকে নিষ্পত্ত করা ঠিক না তিন নম্বর এখানে কোন ব্যক্তির আমল নিয়ে আলোচনা না যদি কোন ব্যক্তি করে এটা আমাদের মাঝে এটা তার ভুল এটা ওটা সমাধান উনি দিবেন থানাবি রাহিমাল্লাহ যদি এটা লিখেন ইসাফ রাহিমাল্লাহ যদি এটা লিখেন এটা ওনার ব্যক্তিগত বিষয় এটাকে যাই আমরা বলি না এটার পক্ষে ওকালতি আমরা করি না কিন্তু প্রশ্ন হলো কোরআন হাদিস ইজমা কোরআন হাদিস দোয়া আর শরীয়ত সম্মত কোন কথা লেখে তাবিজ লটকালে সেটা সিরিক না সেটা হারাম না এটার পক্ষে আমি সাহাবা কেমন আমল দেখিয়েছি তাবেঈনদের আমল দেখিয়েছি বিশজন ইমামের বক্তব্য দেখিয়েছি খুদ মুনাবির রহিমাল্লাহর বক্তব্য দেখিয়েছি খুদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরের বক্তব্য দেখিয়েছি খুদ সৈয়দ মোহাম্মদ সাবিকের বক্তব্য দেখিয়েছি এখন আপনারা যদি হারাম আপনি যদি প্রথমত তো আপনি আপনি বলছেন হারাম কিন্তু আপনাদের একাবি কোন বলছেন আপনারা যখন বক্তব্য দেন তখন বলেন সিরিক 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 আমরা বলেছি এটা সিরিক না এটা অবশ্য অবশ্যই যায় এটা যায় আমি বলিনি হজরত আয়সার আদি আল্লাহ থেকে প্রমাণিত হজরত ইবনে আব্বাস থেকে প্রমাণিত আব্দুল্লাহ ইবনে আমৃত আস আদি আল্লাহ থেকে প্রমাণিত সাহিদ ইবন মুসাইফ থেকে প্রমাণিত আমি এই আমি মোয়াজ্জাম হোসেন সাইফি বাইয়ের কাছে একটা অনুরোধ করব যে আপনি খাইরুল করুণে খাইরুল করুণের রাসুল্লাহ ইসলাম থেকে নিয়ে খাইরুল করুণের মানে রসলাম সাহাবা তাবিল এই তিন যুগের একজন একটা হাদিস দেখান একজন সাহাবির বক্তব্য দেখান একজন ইমামের একজন খাইরুল কোরআনের একজনের বক্তব্য দেখান যারা কোরআন হাদিস কোরআন হাদিস আল্লাহর নাম দোয়া এগুলো লিখে তাবিজ লটকালে সেটাকে সিরিক বলেছেন অথবা সেটাকে হাতাম বলেছেন একটা বলেন খবরদার এখানে তামিমার হাদিস গুলো আনবেন না কারণ আমরা আগে দেখিয়েছি যে একদম শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সবাই এই কথা বলেছেন যে তামিমা বলা হয় পাতর লটকানোকে তিন নম্বর প্রিয় ভাই আমি আরেকটা বক্তব্য স্পষ্ট করি উনি আবু আবু আবায়দ কাসিব সাল্লাম রহিমাহ বক্তব্যটা যেহেতু এনেছেন এই জন্য আমি এই বক্তব্যটা একটু সলিউশন দিই যে আবু রুবায়দ কাসিম সাল্লাম রহিমাহুল্লাহ উনি ওনার গরিবুল হাদিস দুই নম্বর খন্ডের একশো নব্বই নম্বর পৃষ্ঠা একটি লিখেছেন যে উনি লিখেছেন নিজে লিখে সে জানে না এমন কথা যদি কেউ লিখে এটা হলো তামাইম এটা আবু ওবায়দ কাসিমুল সাল্লাম বলেছেন গরিবুল হাদিসে কিন্তু আবু ওবায়দ কাসিমুল সাল্লাম রহিমাহ এই বক্তব্যকে খন্ডন করে দিয়েছেন এই কোথায় বা নিজেই উনি আবু ওবায়দ কাসিমুল সাল্লামের গলিবুল হাদিস কিতাবের খন্ডন করে ইসলাহুল গলত নামে একটা কিতাব লিখেছেন সেখানে উনি বলেছেন যে এটা দলালত করে বোঝা যায় আন্না তামাই আবি ওবায়দ আল মহবাজার আল্লাহি ফিহা যে যে কোনো তাবিজ দিকলে সেটা তার মধ্যে তামাই এটা বোঝা যায় কিন্তু যেটা লেখা যায় না এটা লেখা লিখা লটকালে তো সেটা শিরিক আমরাও বলি কিন্তু প্রশ্ন হলো যদি কোরআন হাদিস 
দোয়া এগুলোকে আমরা জায়গা বলেছি এটা শুধু আমাদের মাজহাব না চার মাজহাবের ইমামদের মত ইমাম মালিকের মত ইমাম আহমদের মত ইমাম শাফির মত ইমাম মালিক ইমাম উদাহ হিজরা তো উনারা হারাম উনি আমি আবার সুস্পষ্ট ভাবে বলছি যে আমাদের মাজহাব কোরআন হাদিস দোয়া সুস্পষ্ট কথা আরবিতে এগুলো লিখলে তাবিদ লেখা যায় এর এটা হলো আমাদের হানাফি মাজহাব এর বাইরে কেউ যদি করে সেটা সুস্পষ্ট বল তানাবি রহমত করলে সুস্পষ্ট বল সৈদ ইসহাক করলে সুস্পষ্ট বল আমি করলে সুস্পষ্ট বল যেই করবে সুস্পষ্ট বল কথা এটা নিয়ে না কথা হলো যদি কোরআন হাদিস দোয়া এগুলো লিখে কেউ তাবিজ লটকায় আপনাদের মুজাফফর বিন মুসিন আপনাদের রফিকুল ইসলাম মাদানি আপনাদের মতিউর রহমান মাদানি আপনাদের আকরাম উজ্জামান বিন আব্দুল সালাম সাহেব ওনারা বলেছেন শিরিক এবং আমি তাদের কিতাব খুলে খুলে দেখিয়েছি কিন্তু আপনি বলেছেন শিরিক না আপনি বলেছেন হারাম আপনি হারামের পক্ষে কোরআন হাদিস এগুলো লিখে লটকালে হারামের পক্ষে শুধুমাত্র আব্দুল্লাহ আবির মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা বর্ণা এনেছেন আব্দুল্লাহ আবির মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা বর্ণা আসেন তারি হাদিন অপছন্দ করতেন কোথায় অপছন্দ আর কোথায় হারাম আমি সাগর ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোয়াজ্জম হোসেন সাইফি সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই দীর্ঘ আলোচনা ধরে আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকে আবার যথাক আল্লাহ আবার শুক্রিয়া জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম জি ধন্যবাদ দর্শক আপনারা তো শুনছেন আমরা এখন মুক্তি মীর মোয়াজ্জম হোসেন সাইফি সাহেবের কথা শুনে অনুষ্ঠান শেষ করব অবশ্যই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাধান কতটুকু আসবে জানি না তবে আপনারা কেউ নিজেদের মধ্যে কোনোভাবেই এই দুজনের কথার উপরে নির্ভরশীল হয়েই কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না তাদের কথাবার্তাকে শুনে নিজেদের মতো করে যাচাই বাছাই করেই আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন কারণ আমরা চাই না আমাদের কারো কোনো কথার উপরে নির্ভরশীল হয়ে কেউ বিভ্রান্ত হন আমি এই আহ্বান আপনাদের কাছে রাখবো এবং এই ওনাদের পক্ষ বিপক্ষ হয়ে যে একটা মানে আপনার মন্তব্য ছোড়াছুড়ি এটা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বঞ্চিত থাকা উচিত আমরা সবাই ভালোবাসার দিক দিয়ে এবং সবাই সবার জন্যই আমরা এই আলোচনা করে আয়োজন করে থাকি ধন্যবাদ সবাইকে জি সাইফি ভাই আপনি বলবেন দশ মিনিট আপনার ধন্যবাদ সাগর ভাই ধন্যবাদ যারা শ্রোতা আছেন সবসময় একটি কথা বলে আসতেছেন আমরার ভাই যে আমি শুধুমাত্র একটি হাদিস থেকে দলিল পেশ করেছি অথচ তার জানা উচিত আমি কিন্তু মোসান্নাফে বিষয় থেকে অনেকগুলো দলিল পেশ করেছে যে অধ্যায়ে ফিতা আলী কি ফিতা মাইমা অরকা জবরদস্ত এমনকি হানাফি মাজাবের ইমামে আবু হানিফার অনেক ফকো অরত করেছেন এই ইমাম তাহাবি রহমতুল্লাহ যার মতের উপরে যে কয়েকজন ওলামা আসছেন এর মধ্যে একজন আজকে রেজল করিম ক্রমে আমি কিন্তু যেমন মুহিরা তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইব্রাহিম নাখির কাছে একটি আয়াত পরে ঝাঁপুক করতে মানে আয়াত হাতের মধ্যে বাঁধতে চাইলেন কিন্তু তিনি নিষেধ করলেন কারণ তিনি এটাকে জায়জ মনে করতেন না কান অপছন্দ করতেন তারপরে আরো হাদিস এসেছে মানে আল্লাহ কাতাবাই মাওয়া রোকা আলা শিরকি অর্থাৎ হলো স্পষ্ট ইমাম সাহেবা রহিমাহুল্লাহ তিনি উল্লেখ করেছেন হাদিসটার মধ্যে যে কোনো কিছু যদি ঝুলায় এবং কোনো কিছু গ্রন্থির মধ্যে ফুক দেয় এবং সেটা কিন্তু অবশ্যই তার মধ্যে যেটুকু ঝুলাবে যেটুকু করবে তা স্পষ্ট ফিরি আমি তো আপনার সামনে স্পষ্ট দলিল উপস্থাপন করেছি আজকে এন অস্পষ্টার দিকে মানুষকে ডাকতে চাচ্ছেন মানুষকে কেন রোকেয়ার দিকে ডাকছেন না মানুষকে কেন দোয়া কালামের দিকে ডাকছেন না আমাদের আমাদের কোনো আকাবির এই কথা বলে নাই আপনি যে সমস্ত লোকদের নাম বললেন আমরা আমরা তামিমা এবং আমরা যে তাবিজের মধ্যে অস্পষ্ট লিখিত কালাম কুফরি মন্ত আমরা এগুলোকে শিরিক বলে থাকি একশো বার বলবো এবং বলতেই থাকবো কিন্তু কোরআন এবং হাদিসের দোয়াকে আমরা হারাম মনে করি হারাম মানে কি কোনো গুণা না হারাম মানে কি আপনার জন্য হারাল হারাম মানে কি নিষিদ্ধ নয় হারাম মানে কি এটা সিদ্ধ কাজ এবং এই হারামি মানুষকে শিরকের দরজার দিকে নিয়ে যাচ্ছে কারণ মানুষ তাওয়াক্কুল করছে আর শিরকুল আসবাব হচ্ছে জ্বর বস্তুর উপর ইমান আনছে সুতরাং 
আমি মনে করি যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আমলের ব্যাপারে সাহাবি ওকবা ইবনে আমিরের হাদিসের এগেই নিশ্চয় আমরা কোনো কারো মতামত এখানে গ্রহণ করব না আমাদের মত হলো কাল আল্লাহ ও কাল রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আসলাম এরপরে আল্লাহ তালা মুহাজির শিখাবার উদ্দেশ্যে যা আমি মোসনাদ আহমাদ থেকে হাদিস ক্লিয়ার করেছি স্পষ্ট করেছি আমি জাতির সামনে সর্বশেষ নিবেদন করতে চাই ফেসদা পিপলের মাধ্যমে আজকে হাজার হাজার লক্ষ মানুষ শুনেছে এ কথা স্পষ্ট যে আজকে আজকে বাজারের মধ্যে যে সমস্ত তাবিজের বই লিখে তাদের আমি যখন নিজে পড়েছি উস্তাদের কাছে আমার কমি আলেমের অনেক উস্তাদের দেখেছি যে আবু দাউদ শরীফ পড়ায় মুসলিম শরীফ পড়ায় মুসলিম সানি পড়ায় সেই ব্যক্তি পর্যন্ত ওই ফকিরের কাছে উদার কাছে তার স্ত্রীকে পাঠিয়েছেন তাবিজ দুলাবার জন্য কেন দুলাচ্ছে কারণ তাদের আকিদা এবং তাদের মানে হাজার একটি প্রসঙ্গ কথা রেজল করে মা আবরার ভাই এতক্ষণ পর্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন কিন্তু বেহেস্তি যে ওর নাকি আশ্রাপালি থানা বিন না এটা নিসবত করে কিন্তু তিনি অলরেডি জাতির সামনে মৃত্যুকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলেন আর আল্লাহ বলছে সম্মানিত সাগর ভাই আমি কিন্তু তাকে শব্দ ব্যবহার করবেন না এটা আমার অনুরোধ আপনার কাছে অনুরোধ আপনার কাছে মুষ্টিযুদ্ধ খেলতে বসিনি আমরা বাহাস করতে বসেছি অসত্য বলতে পারেন সুন্দর আয়োজন হয়েছে আর চার মিনিট আছে আমাকে প্লিজ আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে চাই এই পৃথিবীর যে কোনো অন্ধ মানুষ জানে এই যে কোনো অন্ধ মানুষ জানে সব থেকে বড় কথা হলো আবদার সাহেব আজকে কমি মাদ্রাসা যেমন আলেম বহু পূর্বে আল্লামা সদর সাহেব হুজুর মানে শামসুল আলে তিনি স্পষ্ট এটার অনুবাদ করছেন যদি তিনি অনুবাদে লিখে যেতেন আবার শামসুল আক ফরিদপুর মানে ছাত্র হলেন আল্লামা আজিজুল হক তিনি আমার ওস্তাদ আজিজুল হকের আজিজুল হকের ছেলে মাহফুজুল হক আরো অনেককে আপনারা চিনেন তো সেই ক্ষেত্রে তার কোনোদিন তো আন্দোলন হলো না কোনোদিন কমি মাদ্রাসার মধ্যে আন্দোলন হলো না কোনোদিন তো সেখানে শামসুল আক ফরিদপুরি বলেননি যে বেহেস্তি যে ওর এটা তো ঈশের কিতাব এটা আশরাফ আলী থানবীর কিতাব না আজকে যখন তাবিজের বিপক্ষে চলে গেছে তখন বেহেস্তি যে ওর এটা আশরাফ আলী থানবীর কিতাব না অথচ কমি মাদ্রাসার মহিলা কমি মাদ্রাসায় বেহেস্তি গাওহর মানে নামাজ রোজার মাসলা মাসাইল নিয়ে একটি খন্ড এটা পড়ানো হয় আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন এবং জাতি জানে গোটা পৃথিবী জানে বেহেস্তি যে ওর আশরাফ আলী থানবীর কিতাব এবং এটা ইজাগা সম্মানিত জাতি যারা শুনছেন যার হানাপি মালিকি সাফি হাকবলি প্রত্যেক মাজাহাবের লোকদেরকে আমার ব্যক্তি ব্যক্তিগত অবস্থান করি নবী সাল্লাহ সাল্লামের কোরআন হাদিসের দুয়ার মধ্যে কোন শিরকের গন্ধ নাই তাই আমরা শিরকের কাছে যাবো না ইন্না সন্দেহে আল্লাহ তালা শিরিককে সব থেকে নিকৃষ্ট করেছেন আর যেখা যে কাজ করলে শিরিকের গন্ধ চলে আসে আর মমিন তো সবসময় হালাল এবং হারান স্পষ্ট থাকে সুবাহাতের বয়ে তো হালালকে এড়িয়ে চলে আর যেখানে শিরিকের গন্ধের দিকে চলে যাচ্ছে হারামের গন্ধের দিকে চলে যাচ্ছে যা কিছু করলে পরে মানুষকে খাসারার দিকে নিয়ে যাচ্ছে অথচ কোরআন সুন্নার ঝার ফুক মানুষকে ইসলামী চিকিৎসার দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমরা সেই বৈদ্যুতিক জিনিসের দিকে না যে আমরা কেন তাবিজ তামিমার জন্য দেখা গেছে এই কোরআন নিয়ে টয়লেটের মধ্যে যাচ্ছে এই কোরআন নিয়ে স্ত্রী ব্যবহার করছে এই কোরআন নিয়ে সে আপনাকে খুলে আমি মন্ত্র গুলো দেখিয়েছি এবং এগুলো লেখা হয় এবং বর্তমানে তাবিজ যারা করে আর বর্তমানে যে যে কাজ করলে শিরকের দরজা বন্ধ হবে আর দল করে আবদার সাহেবরা সেই কাজ না করে যেখানে যেটা করলে কিনা মানুষের শিরকের দরজা উন্মুক্ত হবে তারা সেই কাজের মধ্যে নেমে গিয়েছে আপনি যদি তাবিজ বন্ধ করে দেন শিরকের দরজা বন্ধ হবে 
হবে কুফরির দরজা বন্ধ হবে বিদাতের দরজা বন্ধ হবে হারামের দরজা বন্ধ হবে এই জন্য তোমরা ভালো কাজে একজন আরেকজনকে সাহায্য করো আর আজকে যদি ঝাড় খুব দেন শূন্য জারি হবে এই জন্য বলেছেন তোমরা তোমাদের ঝাড় ফুক গুলো আমার কাছে পেশ করো আমি ঝাড় ফুক গুলো কি শুনি নবী সাল্লাহ ইসলাম ঝাড় ফুকের দেওয়ার জন্য বলেছেন এই জন্য আমি আপনার সাহেব সব সমস্ত কমি মাদ্রাসার আলমদেরকে সতর্ক করতে চাই যে তাবিজ লিখে আর কখনো রানে ঝুলাবেন না তাবিজ লিখে হাতের বাহুতে দিবেন না মানুষকে মাসনুম দোয়া শিক্ষা দিন মানুষকে কোরআন হাদিসের বিষয়গুলো শিখিয়ে দিন শিরিক থেকে বেদাত থেকে কুফর থেকে বেদাত থেকে মানুষকে রক্ষ করে আসার চেষ্টা করুন আশা করি সমস্ত জাতি আজকের এই ডিবেট দেখছে বুঝতে পেরেছে এবং কারা আজকে সল ছাত্রের আশ্রয় নিয়েছে এবং কারা আল্লাহ এবং তার রাসুল্লাহর সুন্নাতকে হুজ্জাতকে প্রমাণ করেছে আজকে তারা তাদের ফতোয়ার মাধ্যমে আশরাফ আলী খানদিকে মুসলিম বানিয়েছে এরা দল করে মাদ্রাসাকে আবারও আহলাম সাহালাম যে তিনি আহলে হাদিসের নীতি আহলে হাদিসের কৌলের দিকে ফিরে আসছেন এবং শেষমেশ কিন্তু ইমাম তাহাবিকও পরিত্যাগ করেছে এটাই হলো নিয়ম দেখেন এই মোহাম্মদ ইবনি ইসা ব্যাপারে আমি দলিল সহ যে নামাজের মাসায়েলের বই একটু আগে দেখিয়েছি সেখানে কিন্তু আপনার আব্দুল মতিন সাহেবের এই বইতে কিন্তু আপনার এই বইটা আপনি বাজারে কিনতে পাবেন দলিল সহ নামাজের যে বইটা আছে এটা বাজারে আপনারা কিনতে পাবেন এই বইতে কিন্তু এই সুরা ফাতিহা পড়ার পয়সা না মোহাম্মদ ইবনি ইসাকের বক্তব্য তুলে পঞ্চাশ জন হানাফি কমছে কম তার ব্যাপারে যারা করেছেন তিনি মুদাল্লিস পাবেন সুতরাং আমি স্পষ্ট একটি স্পিস রাখতে চাই সেটি হলো বৈদ ঝারফু কোরআনের আয়াত এটা জায়েজ বৈধ যার ফুকের মাধ্যমে কোরআনের আয়াত পানিতে ফুক দিয়ে খাওয়া এটা জায়েজ এটা জনাবে রসুল্লামের আমল সাহাবি ওকবা ইবনে আমরের আমল এবং আমরা প্রকৃত হানাফি কারণ আমরা আবহানিতাকে অনুসরণ করে চলি আমরা প্রকৃত হানাফি কারণ আমরা ইব্রাহিম নাফিকে অনুসরণ করে চলি কারণ সালাফরাই একমাত্র প্রকৃত হানাফি প্রকৃত সাফি প্রকৃত হ্যামবলি একমাত্র কথা হলো আমাদের কোন কথা যদি রসুল সাল্লা সাল্লামের আদলে কথার বাইরে চলে যায় আমরা কারো তা মেনে নেই না উনি বলে অনেকেই বলেন এটা নাকি মুখ রসুক স্লোগান কিন্তু দেখেন আমি কিন্তু তাকে বলেছিলাম যে আপনাদের আকাবিদের মতো আমাদের কোন আকাবিদ থেকে একটা দলিল দেন যেখানে এরকম অস্পষ্ট শব্দে হাড্ডি দিয়ে অথবা গুপ্তাঙ্গের মধ্যে এরকম লেখে তাপিস দিয়েছেন ইমাম তাইমিয়া থেকে প্রমাণ দিতে পারে না ইমাম আসকালনে থেকে প্রমাণ দিতে পারে না ধন্যবাদ জানাতে হবে অবশ্যই সাগর ভাইকে আসলে আজকে মুনাজারা যদি অন্য জায়গায় হতো লাঠি সুতা এগুলো ব্যবস্থা হতো তো এরকম যদি আয়োজন হয় মানুষ যেমন সত্য বুঝতে পারে মানুষ যেমন সঠিকটাও নিতে পারে মানুষ কিন্তু হালাল হারামকে বুঝতে পারে এই জন্য অবশ্যই যে ব্যক্তি ইনিশ করো আল্লাহ করুন না যে ব্যক্তি মানুষের শুকুর করে না সে আল্লাহর শুকুর করে না সাগর ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সামনে আলোচনা কোনোভাবে ঝগড়া বিবাদের জন্য নয় শেখার জন্য মানুষকে জানাবার জন্যই ফেজ দা পেপার সবসময় এই অনুষ্ঠানগুলিকে মাঝে মাঝে আয়োজন করে থাকে আমরা রাজনৈতিক শো করি সবসময় কিন্তু এর মাঝে এই একটি প্ল্যাটফর্মে আপনাদের সবাইকে সবসময় আপনাদের এই নিজেদের মতামত জানাবার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান করে থাকি দর্শক অবশ্যই আমাদের অনুষ্ঠানটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের ফেজ দা পেপারের যে পেজ আছে এবং ইউটিউবের চ্যানেল আছে সেখানে থাকবেন ডেইলি বেসিস আমি অনুষ্ঠান করি অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখার জন্য অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশাপাশি আমার একটা জিনিস শুধু ছোট্ট একটা মন্তব্য করবো দুজনের এত ফ্যান্টাস্টিক আলোচনা হয়েছে যে আমি বুঝাতে পারবো না যে আপনারা বলেই গেছেন কোথাও থামেননি এই যে গান গর্ব মানে গান গর্ব যে আলোচনা হয়েছে সত্যিকার অর্থেই আমি অবাক হয়ে শুনেছি আপনাদের কথা অবাক হয়ে জেনেছি আপনাদের কাছ থেকে জানবার চেষ্টা করেছি এত অল্প সময় জানার মানে পূর্ণাঙ্গ ভাবে জানার শক্তিও আমাদেরকে আমাদের অনেকের নাই আমি মনে করি যে এই ধরনের আলোচনা থেকে আমরা জানবার চেষ্টা করি বিভক্তি নয় একত্রিত হওয়ার জন্য তবে একটা জিনিস আমার কাছে একটু ইয়ে লেগেছে সেটা হলো আপনারা যার যার সায়েক অথবা গুরুজনদেরকে নিজেদের বলে দাবি করেছেন সবাইয়ের সবার বলে দাবি করেননি আসলে আমাদের ইসলামের এখনো পর্যন্ত ওই দাবি করার জায়গাতে আমাদের বিভক্তিটা রয়ে গেছে সেই জায়গাটি আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের হতে পারে আপনাদের কাছে অনেক যুক্তি আছে কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে সত্যিকার অর্থে আমি একদম আপন করে নিতে পারিনি আমার কাছে মনে হচ্ছে ইসলামের যারা মেন্টার্স রয়েছেন এরা সবার হওয়া উচিত শুধুমাত্র 
আপনাদের নিজেদের কোনো মাঝাবের কোনো আকিদার নয় সবার হলেই পরেই আমার কাছে মানে সেদিনই ইসলামের সঠিক পথ সাধারণ মানুষ কোটি কোটি মানুষ খুঁজে পাবে আমরা সেই পথের অপেক্ষায় রয়েছি দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আবার দেখা হবে